விவசாயிக்கு கட்டுப்படியான விலை இல்ல நமக்கு மட்டும் ஏற்றுமதி பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் இங்க மாந்தோப்பு வச்சிருக்கீங்க மாம்பழம் பறிக்கிறீங்க இங்க வித்தான்னா ஒரு கிலோவை ரொம்ப அதிகமா கேட்டா இருபது ரூபாய்க்கு கேட்கறான் ஆனா வெளிநாடு போயிடுச்சுன்னா ஒரு டாலர் அப்ப இந்தியாவில் எவ்வளவு விலை கிடைக்குதோ இத போல மூணு மடங்கு கிடைக்கும் அப்படியானா நிறைய விவசாயி என்ன நினைப்பாரு விளையாறத நம்ம வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு போயிடுவோம் அப்படியானா இங்க இருக்கவங்க எதை சாப்பிடுவாங்க எனக்கு முன்னாடி பேசிய நண்பர்கள் சொன்னது போல கடந்த அறுபத்தி ஆறு வருஷத்துல இந்த அரசாங்கங்கள் விவசாயிக்காக யோசிக்கல அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என் விளை பொருளுக்கு சரியான விலை கூடுன்னு கேட்டு போராட்டம் நடத்தினதுக்காக ஐம்பத்தி நாலு பேரை சுட்டு கொலை பண்ணிருக்கு அந்த ஐம்பத்தி நாலு பேர் பட்டியல் அந்த புத்தகத்துல இருக்குது நான் அவருக்கு நன்றி செல்ல கடமை போட்டுருக்கிறேன் நானும் அந்த ஐம்பத்தி நாலு பேர்ல நம்ம ஆழ்வார்னு ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அற்புகாட்டக்காரன் இருக்கிறான் என் பொருளுக்கு விலை வேணும்னு கேட்டா குற்றமா அதுக்கு துப்பாக்கியால சொல்லுவீங்களா இது ஜனநாயக நாடு இல்லையா ஊர்ல ஒரு ஊர் நில தண்ணி நிறைஞ்சதுன்னா எல்லாரும் தண்ணி மொண்டு குடிப்பாங்க அது போல அந்த நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள் கையில செல்வம் சேர்ந்ததுன்னா அது ஊர் நீ நீர் நிறைந்தது போல எல்லாரும் அதனால பயனடைவார்கள் கடையில கிடைக்கிறது அத்தனையும் நஞ்சாவே வருது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நஞ்சுன்னா எவ்வளவு அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் டன்னு விஷத்தை கொட்டுறாங்க ஒரு லட்சம் டன்னு அப்போ டன்னுனா ஆயிரம் கிலோ ஆயிரம் லட்சம் கிலோ நஞ்சுகளை கொட்டுறாங்க அந்த நஞ்சுகளை கொட்டக்கூடாது கொட்டினா புற்றுநோய் வருதுன்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி தீர்ப்பு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறமும் அந்த நஞ்சு விற்கிறவனுடைய வழக்கறிஞர் கோர்ட்டில் சொல்கிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ண முன்னாடியே நஞ்செல்லாம் நிறையா இருக்குது அதை விற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொடுங்கன்னு கேட்குறான் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா நம்மை விட நம்ம எதிரிகள் வேகமாக செயல்படுகிறார்கள் அதனால நாம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது நம்ம யாரெல்லாம் ஒத்த உள்ளங்களா இருக்கிறோமோ அவங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்த கை ஓத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் வேகமா செயல்பட வேண்டியிருக்குது முன்னடியா அணு உலைய வச்சு எப்ப பார்த்தாலும் தமிழ்நாட்டை தீர்த்துக்கிட்டதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க திரும்ப திரும்ப அணு உலைய கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறான் அணு உலை பாதுகாப்பானதுன்னு உலகத்துல எவனும் சொல்லல இங்கிலாந்துலயும் வெடிச்சிருக்கு ரஷ்யாவிலையும் வெடிச்சிருக்கு அமெரிக்காவிலையும் வெடிச்சிருக்கு ஜப்பான்லயும் வெடிச்சிருக்கு அந்த வெள்ளிமலைன்னு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இயற்கை நல மருத்துவரை சந்தித்தேன் அப்போ சந்திக்கும் போது தான் என்ன தெரிஞ்சது எவ்வளோ வயசாகி எல்லாம் கற்றுக்க வேண்டியிருக்குது இது ஒரு நாடா எங்கள் அப்பா அம்மா எவ்வளோ பணத்தை செலவழிச்சிருக்காங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்ன அனுப்புறதுக்கு அங்கே எல்லாம் சொல்லித்தரப்படாதா நம்ம உடம்பை பற்றி சொல்லித்தரப்படாதா சொல்லி தரலையே கல்விக்கூடங்கள் மருத்துவமனை மட்டும் வணிகமாகலை கல்விக்கூடங்களே வணிகமாக தான் இருக்குது பெரிய பெரிய பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கு சேவகம் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்கள படிக்க வச்சிருக்கு பரிச்சை போட்டு பாஸ் பண்ணி மார்க் வாங்கி அது அவனுக்கு தான் சேவை பண்ண வச்சிருக்கு நம்ம இயற்கை மருத்துவரில் கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஐயா நேரடி நோய் நோயே இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன் அது கண்டிஷன் கொஞ்சம் டென்ஷன்ல இருந்தா அப்படி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் இளப்பாருனாக்க அப்படி சரியா கீழே இறங்குவோம் சிறுநீரகம் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சனா சரியா போயிடும் கல்லீரல் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சா சரியா போயிடும் இந்த கல்லீரலையும் சிறுகூட இந்த சிறுநீரகத்தையும் வேலை செய்ய வைக்கிறது எது வேலை செய்ய வைக்கும் அரிசியா கொஞ்சம் கூடுதலா வாங்கி கொஞ்சம் வீட்டுல ஸ்டாக் வச்சான்னா ஒரு ஒரு மாசத்துக்குள்ள ஒரு பூச்சி எல்லாம் வந்துருது சரிதானா அப்ப இந்த டின்னுக்குள்ள ஓட்ஸ் அடைச்சான்ல அது எந்த வருஷத்துல அடைச்சான் எப்படி அது கெட்டு போகாம இருக்குது கெட்டு போகாம இருக்குன்னா அதுல பாய்சனை உள்ள போட்டுக்கிறான் பூச்சி தீங்க முடியாத அளவுக்கு அது பாய்சனை சேர்த்து இருக்கிறான் நம்ம ஆள் சொல்றான் ஓட்ஸ் கஞ்சி வச்சு குடின்னு சொல்லி அவனுக்கு வேற டாக்டர்ங்கிறாங்க சரி ரெண்டு மணி ஆச்சு சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிடப்படாது சரி காலையில எட்டு மணி ஆச்சு சாப்பிட்டு விட்டு மறு வேலை பாருங்க சொல்லப்படாது வீட்டுல தமிழ்நாட்டுக்கு விருந்தோம்பல் ரொம்ப சிறப்பானதுன்னு அந்த ஓம்ப கும்பல்லாம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நானும் ஓம்பி ஓம்பி தான் இவ்வளோ பெரிய ஆஸ்பத்திரியெலாம் வந்துருச்சு சரி விருந்து ஓம்புறதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அவரவருக்கு பசி வந்தால் சாப்பிடணும் உங்களுக்கு நோய் இருக்கணும் அந்த நோய் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி இந்த நோய் எதனால் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை தணிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கணும் பரோட்டாவால் தான் முழ நோய் வருதுன்னா பரோட்டா சாப்பிட்றது நிறுத்திக்கணும் நாலு பேரும் சேர்ந்தால் நோயை குணப்படுத்துகிறாங்க இந்த புத்தகத்தில் அது சொல்லியிருக்கேன்னு நான் ஈசிட் அப்படின்னு நான் அவன் ஆச்சரியத்தில் அப்புறம் இந்த புத்தகத்தை புரட்டி இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டதுன்னு கேட்டான் நான் அவன் இது வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டான் நான் இட் இஸ் ஏ மிராக்கிள் அப்படின்னு நான் அவன் நம்ப முடியாததாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான் நான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு அவன் என்ன சரின்னு நினைக்கிறானோ அது அங்கே சொல்லப்பட்டுக்குது நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அண்ணன் நோய் வர்றதா
அன்பு சகோதரர் குரு ஜெகநாதன் அவர்களே பேராசிரியர் விஜயன் அவர்களே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கின்ற சகோதரி ஷியாமலா அவர்களே இங்கு என்னை கௌரவித்து சிறப்பாக சுருக்கமாக உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிறார் நவீன காமராஜர் பெருந்தலைவர் அவர்கள் அவர்களே தொழிலதிபரும் ஆன்மீக இயக்கத்துக்கு தலைவராக விளங்குகின்ற சகோதரர் சிவா அவர்களே எனது உதவியாளர் சொன்னது போல சிவகாசியிலே மழை வேண்டாம் என்பதற்கு விழா எடுக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சிவகாசியிலே என்னையும் வரதராஜனையும் ராமசாமியையும் இங்கே கொண்டு வந்து அமர்த்தி மழையை வரவழைத்த சகோதரர் மாரஞ்சி அவர்களே என்னுடைய தளபதி வானகம் கருப்புசாமி அவர்களே முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற எனது நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான தமிழகத்து விவசாய பெருங்குடி மக்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கம் இங்கு வந்து சிறப்பாக சுற்றுச்சூழல் குறித்து உரையாற்றி சென்று சென்றிருக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியும் வணக்கமும் உரியது உலகம் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற காரியங்கள் நமக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாக இல்லை அண்மையிலே இமயமலைக்கு பயணம் யாத்திரை சென்றவர்கள் ஏழாயிரம் பேர் மலையிலே புதை உண்டு போனார்கள் இப்படி இமயமலையில சரிவு ஏற்படுவது இன்று நேற்று நடக்கவில்லை முப்பது ஆண்டுகளாக நடந்து வருகிறது அதை திரும்ப திரும்ப உணர்த்தியும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆட்சியர் இருப்பவர்கள் அதை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளாமலே திரும்ப திரும்ப இமயமலை முழுவதும் மரங்களை அகற்றிவிட்டு கட்டடங்களை எழுப்பினார்கள் அதனுடைய விளைவு தான் இவ்வளவு பெரிய மலைச்சரிவு என்பதை எல்லா பத்திரிகைகளும் உங்களுக்கு செய்திகளை வாரி கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கின்றன கடந்த ஆண்டு மட்டும் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தி ஓரு மாவட்டங்களிலையும் வறட்சி தண்ணி இல்லை ஏன் தண்ணி இல்லைங்கிறது பலரும் பல மாதிரியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் இயற்கை விவசாய பயிற்சிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு போயிருந்தேன் அது நெதர்லாண்டிலேருந்து வந்திருந்த நண்பர்கள் நாலு வாரம் பயிற்சி நடத்துகிறாங்க அந்த பயிற்சி ஒரு நூறு ஏக்கர் பண்ணையில் நடந்தது அது அரவிந்த் ஆசிரமத்துக்கு உரிய சொந்தமான பண்ணை அந்த பண்ணை அப்போவே பன்னெண்டு வருஷம் இயற்கை விவசாயத்தில் போயிருந்தது ஒரு ஈ கிடையாது அந்த நூறு ஏக்கர் பண்ணையில் நானூற்றம்பது மாடு சாணி மூத்திரம் போடுது ஈ கிடையாது புழு கிடையாது அவ்வளவு சாணியும் மூத்திரமும் பயோகாஸ் பிளான்ட்டுக்கு போயிடுச்சு பயோகாஸ் பிளான்ட்லேருந்து வந்த கேஸில் சோறு சமைச்சிட்டாங்க எல்லோரும் சோறு சமைச்சிட்டாங்க அடுப்பு கிடையாது விறகு எரிக்கல அதில் வெளியில் வந்த அந்த ஸ்லரியை வந்து நேரே ஒரு குட்டையில் தள்ளி விட்டாங்க சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து ஒரு ஆயில் இன்ஜினை வச்சு நேரே நெல் வயலுக்கு பம்ப் பண்ணாங்க நெல் வயலுக்கு வேறு எதுவும் தேவைப்படலை கொஞ்சம் புத்திசாலி தலமாக என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஆணை கொம்பன்னு ஒரு பழைய பாரம்பரிய நெல் ரகத்தை பயிர் பண்ணியிருந்தாங்க அதை சுற்றி ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஐயாறு எட்டு நெல்லை பயிர் பண்ணியிருந்தாங்க வந்த பூச்சியெல்லாம் ஐயாரட்டை தின்னுகிட்டு இருந்தது ஆனை கொம்பன் பொழைச்சிக்கிடுச்சு அவ்வளோதான் விவகாரம் இதுக்கு பேர் தான் இயற்கை விவசாயம் நான் அந்த நாலு வாரத்தில் என் உடம்புல மூணு கிலோ எடை கூடி இருந்தது ஒரே இடத்துல தங்கி அலையாமல் வேலை செய்யாமல் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருந்தது வீட்டுக்கு போன பிறகு என் மனைவி கேட்டால் எங்கே ஃபாரின் போயிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கேன் எங்கே போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் இயற்கை வேளாண்மைங்கிறது அவ்வளவு காரியங்கள் செய்யும் அப்போது நீண்ட நெடுங்காலமாகவே உலகம் கொஞ்சம் விழிச்சுக்கிடுச்சு சார் நான் நெதர்லாண்ட்லேருந்து வந்த நண்பர்கள்ட கேட்டேன் இந்த நாட்டில் இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டுகிட்டு போகணும்னு உங்களுக்கு ஏன் ஆர்வம் வந்ததுன்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க எங்கள் நாட்டில் வந்து தண்ணி மேலே இருக்குது பூமியில் கடலுக்கு பக்கமாக இருக்குது தரையிலேருந்து மூணடி ஆழத்தில் அந்த தண்ணி இருக்குது அங்கே உருளைக்கிழங்கும் சோயா மச்சையும் கோதுமையும் பயிர் பண்ணுறாங்க அதில் நிறைய யூரியாவை கொட்டிட்டு டிராக்டரால் உழுது விதை விதைச்சு அதில் தண்ணியை ஸ்ப்ரிங்களரில் வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க அந்த யூரியா கரைச்சிக்கிட்டு போய் கீழே இருக்கிற தண்ணியை தொட்டுடுது அந்த தண்ணியை எடுத்து ஓவர் ஹெட் டேங்க் கொண்டு போய் வீடு முழுக்க சப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போது ஊரில் இருக்கிறவெல்லாம் சொல்கிறான் தண்ணியில் யூரியா நாற்றம் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறான் இப்போ அந்த ஓவர் ஏட்டாங்களை இருக்கிற தண்ணியே சுத்தம் பண்ணணும் அதுக்கு காசு யார் தர்றதுன்னு பேசுகிறான் எவன் தண்ணியை மாசுபடுத்தினானோ அவன்கிட்ட வாங்குங்கிறான் அங்கே நூறு பேரும் படித்தவனாக இருக்கான் சரி ஆகையினால் வரப்போகிற காலத்தில் 
எங்கள் நாடுகளெல்லாம் விவசாயம் சுத்தமாகவே நின்று போயிடும் எங்களுடைய சாப்பாட்டுக்காக இந்தியா போன்ற நாடுகளை தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் ஆகையினால இந்தியாவில் இயற்கை விவசாயத்தில் உற்பத்தி வந்ததுன்னா அதை நாங்கள் வாங்கி திங்கலாங்கிறதுக்காக இப்போ வந்து உங்கள் நாட்டில் பயிற்சி கொடுக்குறோன்னு சொன்னான் எப்போ யோசிச்சு பார்த்தீங்களா பதிமூணும் பதிமூணும் இருபத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் முடிச்சுக்கிட்டான் சரி தானா நம்ம கூட என்ன நினைக்கிறோம் விவசாயிக்கு கட்டுப்படியான விலை இல்லை நமக்கு மட்டும் ஏற்றுமதி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறோம் இப்போ இங்கே மாந்தோப்பு வச்சுருக்கீங்க மாம்பழம் பறிக்கிறீங்க இங்கே விற்றானா ஒரு கிலோவை ரொம்ப அதிகமாக கேட்டால் இருபது ரூபாய்க்கு கேட்குறான் சரி தானா ஆனால் வெளிநாடு போயிடுச்சுன்னா ஒரு டாலர் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ரூபாய் எங்கே போயிட்டு இருக்குதுன்னு பாதாளத்துக்கு போயிட்டு இருக்குது அப்போ ஒரு டாலருங்கிறது அறுபது ரூபா சரி தானா அப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ விலை கிடைக்குதோ இதை போல் மூணு மடங்கு கிடைக்கும் அப்படியானா நிறைய விவசாயி என்ன நினைப்பார் விளையாடு தான் நம்ம வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு போயிடுவோம் அப்படியானா இங்கே இருக்கவங்க எதை சாப்பிடுவாங்க இப்போ சாப்பிட்றவங்க அதை பற்றி கவலைப்படணும்ல சாப்பிட்றவங்க அதை பற்றி கவலைப்பட்டாக்க அப்போ உற்பத்தியாளரும் சாப்பிட்றவங்களுக்காக செய்வாங்க நான் அதான் இருபது வருஷமாக என்ன சொல்லிட்டு வர்றேன் ஒவ்வொரு விவசாயியும் பட்டணத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளும் நம்ம உறவு முறையாறுகள்னு நினைக்கணும் நம்முடைய அண்ணன் தம்பி தான் அங்கே போயிருக்கான்னு நினைக்கணும் பட்டணத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளும் அந்த கிராமத்தில் அந்த பாடுபடுறானே வேற சிந்தரான அவன் நம்ம சகோதரன் நம்ம மச்சான் மாமன் ஆகையினால நாம் வந்து அவனுக்கு நியாயமாக நடந்துக்கணும்னு நம்ம நினைக்கணும் நம்ம ஏதோ காரியத்துக்காக விவசாயத்தை விட்டுட்டு பட்டணத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் கட்டாயம் நம்ம உணவு மறுபடியும் கிராமத்துலேருந்து தான் வரணும் அப்போ இந்த நுகர்வோர் இருக்காங்களே இவங்க நஞ்சில்லாதது சாப்பிடணும் மருந்தே உணவு உணவே மருந்து அதான் தமிழோடைய மரபு சரி ஆனால் உணவு நஞ்சாகவே வந்ததுன்னா அது எப்படி மருந்தாக இருக்கணும் நமக்கு அப்போ நஞ்சில்லா உணவு அங்கே உற்பத்தி ஆகணும் இன்றைக்கி நுகர்வோர் நிறைய காசு கொடுக்குறாரு ஆனால் அது அந்த விவசாயிக்கு போகலை நடுப்பர ஒரு அஞ்சாறு தட மடையெல்லாம் இருக்குது மோட்டை போயிட்டு இருக்குது இதை நம்ம விளக்கிட்டு நேரடியாக நுகர்வோரும் அந்த உற்பத்தியாளரும் நெருக்கமாக வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நுகர்வோர் கொடுக்குற பணம் அவ்வளவும் அந்த விவசாயிக்கு போகும்னு சொன்னால் நம்ம வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த நாட்டிலேயே விவசாயியும் நல்லா இருப்பார் சாப்பிட்றவன் நல்லா இருப்பார் சார் எனக்கு முன்னாடி பேசிய நண்பர்கள் சொன்னது போல் கடந்த அறுபத்தாறு வருஷத்தில் இந்த அரசாங்கங்கள் விவசாயிக்காக யோசிக்கலை அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம குரு ஜெகநாதன் திருச்சியில் பேராசிரியராக வேலை பார்த்தார் அப்போ இந்த விவசாயி மேலே அக்கறை எடுத்து பழைய பசுமை புரட்சியை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதினார் ஆராய்ச்சி நூல் அந்த நூலை படிக்கும் போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஐம்பத்தி நாலு பேரை அரசாங்கம் சுட்டு கொலை பண்ணியிருக்குது எனக்கு என் விலை பொருளுக்கு சரியான விலை கொடுன்னு கேட்டு போராட்டம் நடத்தினதுக்காக ஐம்பத்தி நாலு பேரை சுட்டு கொலை பண்ணியிருக்கு அந்த ஐம்பத்தி நாலு பேர் பட்டியல் அந்த புத்தகத்தில் இருக்குது நான் அவருக்கு நன்றி செயலில் கடமை போட்டுருக்கிறேன் நானும் அந்த ஐம்பத்தி நாலு பேரில் நம்மாழ்வார்னு ஒரு ஆள் இருக்கிறான் அற்புகாட்டக்காரன் இருக்கிறான் என் பொருளுக்கு விலை வேணும்னு கேட்டால் குற்றமா அதுக்கு துப்பாக்கியில் சொல்லுவீங்களா இது ஜனநாயக நாடு இல்லையா ஜனநாயக நாட்டில் அறுபது சதம் பேர் கிராமத்தில் இன்னமும் வாழ்கிறானே நூற்றி இருபத்தோரு கோடி பேர் இந்த நாட்டுடைய மக்கள் தொகை அப்படின்னா அறுபது அறுபது சதங்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு கோடி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி மக்கள் தான் மக்களில் பாதிக்கு மேலே இப்போ ஜனநாயக நாட்டில் யார் பெரும்பாலோராக இருக்காங்களோ அவங்க ஆட்சி தானே நடக்கணும் ஆனால் அவங்க தான் சுட்டு கொல்லப்பட்டுருக்கிறாங்க சிறுபான்மையோர் கையில் ஆட்சி போய் அடங்கிடுச்சு இந்த சிறுபான்மையோர் வந்து அறக்கர்களாக இருக்கிறாங்க நம்ம அப்படி தான் சொல்லணும் சொல்லணும் அவர்கள் நுகர்வோரை பற்றியும் கவலைப்படலை உழைப்போரை பற்றியும் கவலைப்படலை 
அந்த பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கு சேவை பண்ணுறதையே அவங்களுடைய தொண்டாக வச்சுருக்குறாங்க தேர்தல் வர்ற நேரத்தில் மட்டும்தான் கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட வர்றாங்க உங்களுக்காகவே நாங்கள் இருக்கிறோம் ஓ ஓட்டி எனக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டை வாங்குறவர்கள் மட்டும் ஒரு வேடம் பகல் வேடம் போடப்படுகிறது ஓட்டை வாங்கிட்டு அங்கே போயிட்டாங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு சேவகம் பண்ணுறாங்க அதனுடைய விளைவு தான் என்ன பண்ணியிருக்குது இந்த பச்சை புரட்சி இந்த பச்சை புரட்சியும் போது அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தவன் நமக்கு எல்லாம் யோசனை சொல்லி கொடுத்துருக்குறான் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அமெரிக்கான்னு ஒரு நாடு தோன்றியே முந்நூறு வருஷம் தான் ஆகுது நம்ம தமிழ்நாட்டில் பதினஞ்சாயிரம் வருஷமாக விவசாயம் பண்ணி இருக்கிறோம் முந்நூறு வருஷமே அந்த நாடு மொத்த வயசே முந்நூறு வருஷம் அவன் நமக்கு யோசனை சொல்லி கொடுக்குறான்னு சொல்லி அரசாங்கம் அவனை கொண்டு வந்தோம் அவனுக்கு எல்லாம் செஞ்சு வச்சு கடைசியில் அவனுடைய ஒட்டு விதையெல்லாம் விற்று போச்சு அவனுடைய ரசாயன உரமெல்லாம் விற்று போச்சு அவனுடைய பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் விற்று போச்சு களைக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் விற்று போச்சு லாரி டிராக்டர்லாம் விற்று போச்சு மோட்டர் சைக்கிள்லாம் விற்று போச்சு அதில் போட்ட ட்ரா அந்த டீசல் பெட்ரோல் எல்லாம் விற்று போச்சு அவங்க எல்லாம் கோடீஸ்வரன் ஆகிட்டாங்க சரி அவைகளை வாங்கி உபயோகித்தவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் நாம் மட்டும்தான் வறுமையில் இருக்கிறோம் இனிமேல் விவசாயம் கை கொடுக்காது அப்படின்னு நம்பினவங்க தான் கிராமத்தை விட்டு விட்டு பட்டணத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்போ கிராமம் பட்டணத்தோட மோசமாக இருக்குன்னு உண்மை ஆனால் பட்டணம் நல்லா இருக்குதா பட்டணத்தில் தான் சுவாச காத்தே இல்லையே இப்போ வானகத்தில் நான் ஒரு கொட்டாய் போட்டுக்கிறேன் பெருசு பெருசாக சன்னல் வச்சுருக்கோம் கதவே கிடையாது மூடுறது இல்லை காற்று அது பாட்டுக்கு உள்ளே வந்துட்டு போகணும் வெளிச்சம் உள்ளே வந்துட்டு போகணும் ஆனால் படுக்கிறது என்ன மாதிரி வெளியில் வந்து வராண்டாவில் படுக்கிறேன் வந்து உட்கார்ற பட்டணத்துக்காரர் சொல்கிறாரு ஆகா சொகமாக இருக்குது சொர்க்கம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ சொர்க்கம் இருக்குது தானே கிராமத்தில் அப்போ மறுபடியும் நம்மளாம் கிராமத்துக்கு போயிடலாம் தானே ஏன்னா அங்கே தானே சொர்க்கம் இருக்குது இல்லை போக மாட்டோம் ஏன்னா சொர்க்கத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம்லாம் வேணும் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய வசதியானவர்களாக இருக்காங்க சரி தான் இவர்களைத்தான் வள்ளுவர் ஊர் நீனார் சரி தான் ஊரில் ஒரு ஊர் நீல தண்ணி நிறைஞ்சதுன்னா எல்லாரும் தண்ணி மொண்டு குடிப்பாங்க அதுபோல் அந்த நல்ல உள்ளம் படைத்தவர்கள் கையில் செல்வம் சேர்ந்ததுன்னா அது ஊர் நீ நீர் நிறைந்தது போல் எல்லாரும் அதனால் பயனடைவார்கள் அது மாதிரி மக்கள் இங்கே இருக்காங்க சிவகாசியில் அதனால தான் மாறணும் நம்ம கருப்புசாமியும் இந்த காரியங்களை செய்ய முடிஞ்சிருக்கு என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க அவங்க ஒரு கடை வச்சுருக்கிறாங்க வயதான நாலு பெண்கள் அது விதவிதமான உணவுகள் அங்கே சமைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சமைக்காமலும் சில பேர் தயார் பண்ணிட்டுருக்காங்க நிறைய கூட்டம் மக்கள் வந்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இந்த செல்வந்தர்களுடைய உதவி இல்லாமல் செய்ய முடியாது நம்மளால் அப்போது செல்வந்தர்லாம் மோசமானவர்கள் இல்லை நல்ல உள்ளம் படுத்த செல்வந்தர்கள் ஊரு நீ நீந்தற்றே அப்படின்னு சொன்னான் இன்னொரு குரலை கூட வள்ளுவன் சொன்னான் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் அப்படின்னு சொன்னான் அப்போது ஒரு பழந்தரக்கூடிய மரம் அது நாவ மரமாக இருக்கலாம் மாமரமாக இருக்கலாம் விழாமரமாக இருக்கலாம் அது ஊருக்கு வெளியே காய்ச்சிருந்து பிரயோஜனம் இல்லை பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் உள்ளூர்லேயே அந்த மரம் பழுத்து பொட்டிச்சு சொன்னால் ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் பொறுக்கி சாப்பிடுவாங்க குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்களேருந்து எல்லாரும் பொறுக்கி சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி நயனுடையவர் கையில் செல்வம் சேர்ந்துருச்சானால் ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பலனடைவாங்கன்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி மக்கள் அங்கே பார்க்குறோம் ஆகையினால தான் இன்றைக்கி இந்த விழா அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படி இதெல்லாம் ஏற்பாடெல்லாம் செய்ய முடியுது அது அவங்க ரெண்டு பேர் கையையும் கொஞ்சம் பலப்படுத்தி இருக்குது பொது வாழ்க்கைக்கு வந்த ரெண்டு இளைஞர்களுடைய கையை அது பலப்படுத்தினதுனால அவர்கள் என்ன பண்ணுது இந்த மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக யோசிக்க முடியுது மாடியிலெல்லாம் தோட்டம் போட முடியுது என்ன கையில் எதெல்லாம் வீண்னு சொன்னாங்களோ வேஸ்ட்னு சொன்னாங்களோ அந்த வேஸ்ட்னு சொன்னதெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு காய்கறி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஸோ இன்னொரு வகையினர் இருக்கிறாங்க அவங்க இதுக்கும் மேலானவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா மருந்து மரம் மாறி மருந்து மரத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பட்டையை உரிச்சு நசுக்கி சார் எடுத்து அதை கொடுத்து நோயை நீக்குவாங்க மருந்தாகி தப்பாக மரத்தற்றால் அது அடுத்தவங்களுக்கு மருந்தாகி அந்த மரம் தான் செத்தே போயிடுதுன்னு அது போல் தன்னை அழித்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு உதவி பண்ணக்கூடியவர்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்க மருந்தாகி தப்பாக மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையாளன்கன் பண்ணின் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி செல்வந்தர்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால எல்லாரோடவும் மாறணும் கருப்பு சாமியும் கை ஓத்துக்கிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால் இன்றைக்கி எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு இப்படி ஒரு கருக்கத்தரங்கத்துக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க 
அங்கே ஒன்றும் இல்லாத ஒரு பொட்டல் நிலத்தில் ஒரு தண்ணி இல்லாமல் போன அந்த கிணத்தடியில் ஒரு தோட்டம் போட்டுக்கிறாங்க காலையில் பார்த்தோம் எல்லா செடி உடியலும் வளர்ந்து நிற்குது எதெல்லாம் வேஸ்ட்டோ அதெல்லாம் கொண்டாந்து போட்டு வரப்போறப்பாக போட்டு வானகத்தில் என்ன படித்தாங்களோ அதை இங்கே வந்து நடத்தி காட்டியிருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நம்ம எல்லாரும் அதை போய் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கையை கொடுக்கணும்னா இந்த நாட்டில் வந்து நம்ம இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிவகாசி வட்டாரத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் காலி இடங்கள் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் உங்களுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு நேரத்தை அவங்களோட கொடுத்தீங்க உதவி பண்ணிங்கன்னா நம்ம இந்த சிவகாசி முழுக்க வேணுங்கிற காய்கறிகளை இங்கேயே உற்பத்தி பண்ணலாம் ஏன் உற்பத்தி பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு மற்றபடி கடையில் கிடைக்கிறது அத்தனையும் நஞ்சாவே வருது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சார் அந்த நஞ்சுன்னா எவ்வளவு அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்தியாவில் ஒரு லட்சம் டன்னு விஷத்தை கொட்டுறாங்க சார் ஒரு லட்சம் டன்னு அப்போ டன்னுன்னா ஆயிரம் கிலோ ஆயிரம் லட்சம் கிலோ நஞ்சுகளை கொட்டுறாங்க அந்த நஞ்சுகளை கொட்டக்கூடாது கொட்டினா புற்றுநோய் வருதுன்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி தீர்ப்பு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறமும் அந்த நஞ்சு விற்கிறவனுடைய வழக்கறிஞர் கோர்ட்டில் சொல்கிறார் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் உற்பத்தி பண்ண முன்னாடியே நஞ்செல்லாம் நிறையா இருக்குது அதை விற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கொடுங்கன்னு கேட்குறான் அப்போது மக்கள் நலனை வந்து அக்கறை எடுத்துக்கிறதுக்கு வக்கீலும் இல்லை நீதிமன்றமும் இல்லை சரிண்ணா அங்கே பிறக்கிற குழந்தையெல்லாம் ஊனமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு கேரளாவில் முந்திரி காட்டில் பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கருக்கு மேலே ஹெலிகாப்டரில் பறந்து எண்டோ சிறப்பான தெளித்தான் பிறக்கிற குழந்தையெல்லாம் ஊனமாக பறந்துக்கிட்டு இருக்குது கையில் நாலு வரலோட குழந்தை பறக்குது ஒரு கால் குட்டையும் நீட்டமாக இருக்குது உதடு இல்லாமல் பறக்குது பிறக்கும் போதே புற்று புற்றுநோய் கட்டியோடு பிறக்கிறது பிள்ளை ஆணூறுபா பெண்ணூறுபான்னு ஒன்றும் தெரியல காலெலாம் கொப்பளமாகவே இருக்குது நிற்கவே முடியல மன நோயில் அப்படியே தவிக்கிறாங்க நடக்க முடியல உளுந்து புரள்றாங்க அவ்வளவும் சினிமாவாக எடுத்து வந்துருச்சு அதெல்லாம் போட்டு காட்டுவாங்க எங்கேயாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சினா அவங்க வச்சுருக்காங்க எல்லாம் போட்டு காட்டுவாங்க எண்டோ செல்வான் வந்து காசர்கோட்டில் என்ன பண்ணிச்சுன்னு அதுக்கப்புறமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் என்ன துணிச்சால் இருந்தால் அவன் வந்து வாதம் பண்ணுவான் நான் கொஞ்சம் வச்சுருக்கிறேன் அது வித்துக்கிறதுக்கு டைம் வேணும்னு அதெல்லாம் நமக்கு பெருசு கிடையாது ஆனால் நம்ம மந்திரி சொல்கிறாரு டெல்லியில் இருக்கிற மந்திரி சொல்கிறாரு சரத்பவார் சொல்கிறாரு அந்த எண்டோ செல்வான் இல்லைன்னா நாடு பஞ்சத்திலேயே செத்து போகுன்றான் மந்திரி அப்படி ஒருத்தர் நமக்கு மந்திரியாக வேறு இருக்கிறான் அந்த சரத் பவார் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவன் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தான் நிறைய பேர் தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்திருக்கிறான் விவசாயி கடந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் விவசாயி தற்கொலை பண்ணிட்டு செத்திருக்கிறான் இந்த கணக்கு மந்திரி ராஜ்யசபாவில் கொடுத்த கணக்கு எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க இந்த கணக்கு தற்கொலை நடந்ததையும் காவல் நிலையத்தில் ரெக்கார்ட் ஆகுது அது இன்னார் இந்த ஊர் அட்ரஸில் இருந்தவன் செத்து போனால் இந்த வயசில் செத்து போனால் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டான் அந்த தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டவனெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு ரெக்கார்டு வச்சுருக்காங்க போலீஸ் ரெக்கார்டு குற்றவியல் த பதிவேடு வச்சுருக்காங்க அந்த கணக்குப்படி வந்தது மட்டும் ரெண்டரை லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் பேர் தற்கொலை பண்ணி சேர்த்துருக்கான் அப்போ உணவு மந்திரிகிட்ட போய் பத்திரிகைக்காரன் கேட்குறான் இந்தியா டுடே பத்திரிகைக்காரன் என்னங்க உங்கள் மாநிலத்தில் தான் தற்கொலை அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்குறான் அப்போ மந்திரி என்ன சொல்கிறாரு ஐயோ பாவம் ரெண்டு ஏக்கரை வச்சுக்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிறார் இல்லை செத்து போனவனுக்காக கொஞ்சம் வருத்தப்படுறேன்னாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கப்படாதா அதுக்கு கூட அவங்கள்ட்ட பஞ்சம் அப்போ இந்திய உணவு மந்திரி என்ன செய்கிறான்னா ஆப்பிரிக்காவில் போய் அறுநூறு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி வச்சுருக்கிறானா அங்கே என்ன இயற்கை அழியாமல் இருக்குதான் அங்கே போய் விவசாயம் பண்ண போகிறான் அடுத்த எலெக்ஷனில் நிற்க போகிறது இல்லைன்னு செய்தி சொல்லியிருக்கான் சரி அப்போது இந்தியாவில் சம்பாதிச்சதெல்லாம் கள்ளப்பணமாக ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அதை வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் மறுபடியும் தொழில் பண்ண போகிறேன் வருவாய் வெட்ட போகிறேன்னு சொல்கிறாங்கள அவெல்லாம் நமக்கு மந்திரியாக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் ஆகையினால் நாடு இப்படி இருக்குது அவனாவது பரவாயில்ல இன்னொருத்தன் இருக்கான் ஒரு முண்டாசுக்காரன் இருக்கான் அவன் பேர் அலுவாலியா அதுக்கு பேர் திட்ட கமிஷன் தலைவன் ஆவான் தலைவன் வந்து பெரிய முண்டாசு இவர் உதவி தலைவர் வந்து சின்ன முண்டாசு இருந்தான் இந்த பெரிய முண்டாசு என்ன சொல்லுது விவசாயத்தில் வருவாய் இல்லைன்னா நீ நிலத்தை விட்டு போயிடுன்னு சொல்கிறார் இதுக்கு ஒரு பிரதம மந்திரி சரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் உலகம் முழுதும் அடித்த சர்தார்ஜி ஜோக்கி இதுவாக தான் இருக்கும் மிகச்சிறந்த சர்தார்ஜி ஜோக்கி தான் விவசாயிக்கு வருவாய் வரணும்னா நிலத்தை விட்டு வெளியே போயிடுன்னு அப்போ அவன் திட்ட கமிஷன் உதவித் தலைவராக இருக்கவன் என்ன சொல்கிறான் 
என்னங்க விவசாயிலாம் தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்களே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டால் கம்பெனி விவசாயத்துக்கு வயசுக்கு வந்துருச்சுங்கிறான் புரியுதா இந்த விவசாயினுமே விவசாயம் பண்ணிக்க மாட்டார் இவர் நிலத்தெல்லாம் அங்கேயே ஐயாயிரம் ஏக்கர் பத்தாயிரம் ஏக்கர்னு கம்பெனிக்காரன்கிட்ட கொடுத்து விட்டா அவன் நிறைய பணம் வச்சுருக்கான் அவன் வேலி போடுவான் அவன் போர் போடுவான் அவன் சொட்டி நீர் போடுவான் அவன் பழ மரம்லாம் உண்டு பண்ணுவான் கொஞ்ச நேரம் வருவாய் வர்றவர்லாம் அவன் காத்துக்கிட்டு இருப்பான் அதனால் கம்பெனி விவசாயத்துக்கு வயசுக்கு வந்துருச்சுங்கிறான் அவன் இவ்வளவு பெரிய அநியாயங்களை நம்ம பார்க்கிற போது யார் ஒருத்தரும் சந்தோஷமாவே நினைக்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விரக்தி வந்து தொத்திடுது அதுக்கு பிறகும் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கீங்க பாருங்க அதுதான் எங்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறது இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டி வச்சு இந்த போட்டியில வெற்றி பெறுபவர்கள் இங்க வந்து பேசுறாங்க பாருங்க அது நமக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறது நாங்கள் பயிற்சி நடத்தும் போது அமெரிக்காவில் போய் வேலை பார்த்தாலெல்லாம் வேலையை விட்டு விட்டு இங்கே வந்துருக்குது வந்து உட்காந்துருக்குது நல்ல நடத்தட்டு வயசில் எல்லாம் என்ஜினியர்கள் என்னன்னு கேட்டாக்க இல்லைங்க எவனுக்கோ நம்ம வேலை செஞ்சு வாழ்நாளை வீணடிக்க வேண்டியதில்லை இங்கே எங்கேயாவது நிலங்கள்லாம் கிடைச்சாக்க அதை பார்த்துக்கிட்டு அதில் உட்காந்து விவசாயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இயற்கை விவசாயம் கற்றுக்கணும் அவைகள் நமக்கு நம்பிக்கை அளிக்கிறது சரி அப்போது வெளியிலேருந்து வர்றதெல்லாம் விஷமாக இருக்குது அந்த விஷம் எப்படி வருதுங்கிறதுக்கு அந்த உதாரணத்தை நான் பல இடத்துலையும் சொல்லியிருக்கேன் சில பேர் இந்த புதிய தலைமுறையில் கூட பார்த்துருக்கீங்க இந்த புதிய தலைமுறைக்கு கூட இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லட்டும் என்னை பார்த்தறியாத மக்களுக்கெல்லாம் என்னை கொண்டு போய் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறான் அந்த புதிய தலைமுறையை வந்து அறிவு மதுரையில் ஒரு விடுதியில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தோம் அப்போ பின்னாடி எனக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு ஆள் எனக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஆள்கிட்ட கேட்குது இது நம்மாழ்வார் தானே அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ என் கூட இருந்தாலும் சொல்லுது ஆமாம் நம்மாழ்வார்னு உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற தொட்டி பாரு நான் அப்பயும் சொன்னேன் பாரு புதிய தலைமுறையில் பார்த்துருக்கேன் அப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது அந்த தொலைக்காட்சியெல்லாம் நம்ம பேசுனது சரியான விஷயத்த தான் பேசியிருக்கிறோம் மக்களுக்கு தேவையானது தான் பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் அதை பார்த்தவர்கள் வந்து ஆக இது வரலும் உங்களை தொலைக்காட்சியில் தேயா பார்த்தோம் அப்போ தான் நேரில் பார்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது எனக்கு உண்மையிலே ஒரு பூரிப்பு வருது நம்ம வாழ்நாளில் நம்ம வந்து சும்மா எல்லா மனுஷன் மாதிரி இருந்துட்டு சேர்த்துட்டு போயில்ல நம்ம ஏதோ வாழ வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை இந்த பூமியில் நமக்கு கிடச்சிருக்குது அதனால சந்தோஷப்படுது இந்த படத்தை ஒரு ஓவியர் கொண்டாந்து கொடுக்குறாரு என்கிட்ட சரி தான் நான் யோக நிலையில் இருந்த எல்லா படங்களும் இதில் இருக்குது அதுக்கு தான் இந்தாப்பில் எழுத்துக்கள்லாம் இருக்குது அதை கொடுக்க வந்தால் என்னை பார்த்தது ஏன் அந்த நெருப்புக்கு முன்னாடி மெழுகுவர்த்தி உருகினது மாதிரி உருகி போனதை நீங்கள் பார்த்தீங்க சரி என்னையும் உருக வச்சுட்டார் சரி இப்படி என்னுடைய சகோதர ரத்தங்கள் இந்த பூமியில் எங்கெங்கும் இருக்குது நான் எங்கே போனாலும் ஹோட்டலில் தங்க வேண்டியதில்லை ஹோட்டலில் சாப்பிட வேண்டியதில்லை எங்கள் வீட்டில் தங்கணும் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நாடு முழுதும் ஆள் இருக்கு அதுதான் நான் சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி எனக்கு மேலும் மேலும் நம்பிக்கை அளிக்குது ராமசாமி முப்பது வருஷமாக இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஆனால் நம்மாழ்வார்கிட்ட பயிற்சி எடுத்தேன்னு சொல்லிக்கல அவர் பெருமைப்படுறாரு சரிதான் அதுதான் எனக்கு நம்பிக்கை அதுதான் நம்பிக்கை நம்ம சரியான பாதையில் போயிட்டு இருக்கோம் செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுருக்கிறோம் ஆனால் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குன்னா நம்மை விட நம்ம எதிரிகள் வேகமாக செயல்படுகிறார்கள் சரிதான் அதனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது நம்ம யாரெல்லாம் ஒத்த உள்ளங்களாக இருக்கிறோமோ அவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கை ஓத்துக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக செயல்பட வேண்டியிருக்குது டெல்லியிலேருந்து ஒரு கம்பெனிக்காரன் வர்றான் தஞ்சாவூருக்கு என்னடா செய்ய போகிறேன்னா இந்த காவேரி பாயுதில்ல விவசாய நிலங்கள் அதில் அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒரு சதுர கிலோமீட்டரில் இருக்கிற நிலக்கரியை நான் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு மேலக்கிற மீத்தன் காத்தை எடுக்க போகிறேன் டெல்லி மந்திரிகிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு வரணும் அவர் கம்பெனிக்காரன் சரி தான் யா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மூணில் ரெண்டு பேர் காவிரி ஆற்று தண்ணி தான் குடிக்கிறாங்க மூணில் ஒருத்தன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவன் அந்த காவேரி படிகளை விளையாடுற நெல்லை தான் சாப்பிட்றாங்க அப்போ அந்த நல் நெல் விளையாடுற இடத்துல தண்ணிம்பாயிற இடத்துல இருக்கிற இதை ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி தோண்டி அங்கே இருக்கிற மீத்தன் காத்தை எடுப்பேன் அதுக்குள்ளேயே நிலக்கரி எடுத்து வைப்பேன் 
இதுக்கு மத்திய மந்திரிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வரந்திருக்கேன்னு ஒரு மந்திரி வரான் சார் அதான் சொன்ன நம்ம விட நம்மளுடைய எதிரிகள் ரொம்ப வேகமாக செயல்படுறாங்க சார் தமிழ்நாடு அதோட பாலை வனம் சார் முன்னாடியே அணு உலையை வச்சு எப்போ பார்த்தாலும் தமிழ்நாட்டை தீர்த்துக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க திரும்ப திரும்ப அணு உலையை கொண்டு வருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறான் அணு உலை பாதுகாப்பானதுன்னு உலகத்தில் எவனும் சொல்லலை இங்கிலாந்துலேயும் வெடிச்சிருக்கு ரஷ்யாவிலையும் வெடிச்சிருக்கு அமெரிக்காவிலையும் வெடிச்சிருக்கு ஜப்பான்லேயும் வெடிச்சிருக்கு அமெரிக்காக்காரன் ஜப்பானில் போய் சொல்கிறான் இல்லை நீங்கள் ஒதுங்காக வேலை செய்யலடா உங்களுடைய ஜப்பானில் வெடித்த அணு உலையினால் கடல் தண்ணியில் கதிர் வச்சு போயிட்டுருக்குது ஒழுங்காக வேலையை பாருங்கடாங்கிறான் நம்ம நாராயணசாமி நம்ம பாண்டி நாராயண திரும்ப திரும்ப விமான நிலையம் வந்துட்டு அணு உலை இயங்கிடும் அணு உலை இயங்கிடும் மின்சாரம் வந்துடும் மின்சாரம் வந்துடும் இது சத்தம் வர்றதுக்காகவே அங்கேருந்து ஏறப்பிள்ளையில் வந்து வந்து போயிட்டுருக்கிறான் விமான நிலத்துக்கு டெல்லிக்கு முயும் சென்னை விமான நிலத்துக்கு வந்து வந்து போயிட்டுருக்கிறான் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு என்ன தெரிகிறதுன்னா நம்ம எதிரிகள் வேகமாக வேலை செய்கிறாங்க அதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வோட நம்ம எல்லாரும் கைகோத்து வேலை செய்யணும் அந்த வேலையில் மையப்புள்ளியாக இருந்து வேலை செய்கிற மாறனையும் கருப்புசாமியும் நீங்கள் எல்லாம் அடையாளம் கண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் அதை முறைப்படுத்தணும் செலந்தி வலை கட்டுது அதில் ஒரு பூச்சி வந்து சிக்குது உடனே செலந்தி என்ன செய்தான்னா அது போய் பிடிச்சி திங்கலை போய் அந்த கயிறை மறுபடி மறுபடி இன்னும் இழுத்து இழுத்து வரப்பா வரப்பா கெட்டது வலைய இதுக்கப்புறம் தப்பவே முடியாது அந்த பூச்சி அந்த பூச்சி தப்பவே முடியாதுங்கிற நிலை வந்த பிறகு அது அந்த மூக்கில் கொம்பில் ஒரு கொம்பு அது உள்ள விட்டு அதை வந்து விஷத்து அதுக்குள்ளே பாய்ச்சுது இன்னொரு கொம்பை உள்ளே விட்டு உள்ளே இருக்கிற சாரை உறிஞ்சுது அந்த வெளியில் இருக்கிற சக்கை மட்டும் வெளியில் வந்து உழுவுது சார் அதில் நம்ம வலைப்பணி இருக்கிறத அதை இன்னும் கொஞ்சம் மேலும் சிறப்பாக செய்யணும் இந்த நேரத்தில் இன்னொன்று நம்ம நினச்சி பார்ப்போம் நம்ம எதுக்கு சாப்பிட்றோம் பசி வருது சாப்பிட்றோம் அப்போ பசிங்கிறது நோய் சொன்னோம் அதை பசி பிணின்னு சொன்னோம் பசி பிணி நிற்கணுன்னா நம்ம உணவு சாப்பிட்ணும் உயிரெனப்படுவது உணர்வின் பிண்டம் சொல்லுதனா நம்ம இதயம் நல்லா இருந்தால் ஆனந்தமாக இருக்கிறோம் சோகம் வந்தால் நுரையீரல் பாதிக்கப்படுது கவலை ஏற்பட்டால் மண்ணீரல் பாதிக்கப்படுகிறது கோபப்பட்டிங்கன்னா கல்லீரல் பாதிக்கப்படுகிறது பயந்திங்கன்னா சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படுகிறது அந்த உணர்ச்சிகள் இருக்கு பாருங்க அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த காலகட்டத்தில் நேரம் பத்தாம அலைஞ்சு 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 நம்ம எதிர்பார்த்ததெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காம போயிடுற நேரத்தில் கவலைகள் அதிகமாகுது என்ன சோகம் அதிகமாகுது கோபம் வருது அதனாலேயே நம்ம உடல் வந்து பாதிப்புக்கு ஆளாகுது ஆனால் அப்படி ஆபத்துக்கு நோய்க்கு ஆளானவர்களை அப்படியே சப்பி உறிஞ்சிறது போல அமெரிக்காவிலேருந்து புறப்பட்டு வர்றாங்க இந்தியாவில் அவன் கையாளெல்லாம் தேடிக்கிறான் இந்த கையாளில் வச்சு என்ன சொல்கிறான் அந்த பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் போய் படம் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துடு அப்புறம் நான் வைத்தியம் பார்க்குறேன் ஏ இதுவரில் இருந்தவெல்லாம் வைத்தியனே இல்லையா இதுவரை உங்கள் கையை பிடிச்சி பார்த்துட்டு வைத்தியம் பண்ணலையா எவனும் கையை பிடிச்சி பார்க்கும்போது உன் உணர்ச்சி தெரிஞ்சு போகுது தானே வாதம் பித்தம் காவோம் மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழி முதலா எண்ணிய மூன்று அப்போ வழின்னா காற்று காற்றை முதலா வச்சு என்னன்னா இங்கே வாதம்னா வழி காற்று அப்போ காற்று நெருப்பு தண்ணி காற்று நெருப்பு தண்ணி இந்த மூணும் தான் கையில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இதில் ஒன்று கூடுனாலும் குறைஞ்சாலும் நோய் வரும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வள்ளுவன் சொல்லி வச்சான் அதைத்தான் வைத்தியர் பார்த்துட்டு நாட்டு வைத்தியர் வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போ சொல்கிறான் நீ டாக்டர்கிட்ட போயிட்டீங்கன்னா அங்கே போய் படம் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துடுவோம் உடம்பன் படம் என்ன உணர்ச்சியை காட்டுமா நீ கோவப்பட்டங்கிறத காட்டுமா கவலைப்பட்டங்கிறத காட்டுமா பயந்திருக்கேங்கிறத காட்டுமா என்னத்தை காட்டிவிடும் படம் அவன் என்ன செய்கிறான்னா நான் திருச்சியில் சிவகாசியில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் சோதிச்சு பாருங்கள் எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் அவன் சொல்கிறான் நான் ஒரு ஆஸ்பத்திரி பேரை எழுதி அங்கே போய் உனக்கு பன்னி காய்ச்சல் இருக்கான்னு சோதிச்சுக்கிட்டு வந்துருங்கிறான் சரிதான் 
அங்கே போய் சோதிச்சா இவருக்கு காய்ச்சல் இல்லை காய்ச்சல் இல்லைன்னு எழுதிட்டா காய்ச்சல் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாலாயிரம் ரூபாயா அப்போ நோயாளி திணறு வரல அதுக்காக வேண்டிய ஆரம்ப நிலையில் உள்ளதுன்னு எழுதிடுறான் அதை வச்சுக்கிட்டு இவன் வைத்தியத்தை ஆரம்பிக்கிறானா பண்ணி காய்ச்சலுக்கு சரி தானே ஆகையினால் மருத்துவங்கிறது முழுதும் வணிகமாகிவிட்ட நிலையில் மாரஞ்சி என்ன செய்கிறாரு முளைக்கட்டின பயிரையும் இந்த கருவேப்பிள்ள சாரையும் கொடுத்து நெல்லிச்சாரையும் கொடுத்து உங்களை குணப்படுத்திக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அந்த பாசி பயிர் இருக்கு உளுந்து இருக்குது அது முழுசா இருக்கும்போது எவ்வளவு சத்து இருக்குதோ அதை விட அது மொளை வரும்போது கொஞ்சம் சத்து கூட வந்துடுது அப்ப இதை எல்லாரும் செஞ்சுக்கலாம் அல்லது சிவகாசி முழுவதும் எங்கெங்கெல்லாம் சாத்தியமோ அங்கெல்லாம் ஒரு கடை திறக்கலாம் கடை திறக்கலாம் நம்ம ஒன்று கடையில் சாப்பிட்றோம் அல்லது வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றோம் ரெண்டு வகையில் சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க அப்போ வீடுகள்லையும் முளைக்கட்டின தானியங்களை சாப்பிட்றது முளைக்கட்டின தானியங்களை விற்கிறதுக்கு கடை போடுறது கருவேப்பிலையும் வெள்ளத்தையும் சேர்த்துட்டார்னா சாரையும் வெள்ளத்தையும் இஞ்சியும் சேர்த்துட்டார்னா ஒரு அருமையான ஒரு பானை உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாரு கருவேப்பில் பெரிய மருந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா சாப்பாட்டிலையும் கருவேப்பிலையை உருவி போட்டு தான் சமையலில் பண்ணுறோம் நம்ம கருவேப்பிலையை வந்து சாரை மட்டுமே குடித்து நம்ம உடம்பை வந்து குணப்படுத்திக்க முடியும் ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் என்ன பண்ணுறதுன்னா பெரிய அளவில் டீ கடையும் காப்பி கடையும் தான் இருக்குது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் அந்த வெள்ளிமலைன்னு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் இயற்கை நல மருத்துவரை சந்தித்தேன் அப்போ சந்திக்கும் போது தான் என்ன தெரிஞ்சது எவ்வளோ வயசாகி எல்லாம் கற்றுக்க வேண்டியிருக்குது இது ஒரு நாடா எங்கள் அப்பா அம்மா எவ்வளோ பணத்தை செலவழிச்சிருக்காங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்ன அனுப்புறதுக்கு அங்கெல்லாம் சொல்லித்தரப்படாதா நம்ம உடம்பை பற்றி சொல்லித்தரப்படாதா சொல்லித்தரலையே இல்லை அதுக்கெல்லாம் இல்லை கல்விக்கூடங்கள் மருத்துவமனை மட்டும் வணிகமாகலை கல்விக்கூடங்களே வணிகமாக தான் இருக்குது பெரிய பெரிய பன்னாட்டு கம்பெனிகளுக்கு சேவகம் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களை படிக்க வச்சுருக்கு பரிச்சை போட்டு பாஸ் பண்ணி மார்க் வாங்கி அது அவனுக்கு தான் சேவை பண்ண வச்சுருக்கு அப்போ என்ன சொன்னால் நாகரிகம் முத்துனாக்க எந்திரங்கள் வரும் எந்த மனிதனுடைய உழைப்பை குறைக்கணும்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகு பதினாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிறான் எங்கே எந்திரம் குறைஞ்சிருக்குது அப்போ ஒரு எந்திரத்தோட இன்னொரு எந்திரமாக நம்ம இளைஞர்களை மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே அங்கே சரி தான் அதுக்கு என்ன சொல்கிறான் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ பரிச்சை எழுதி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அங்கேயே இன்டர்வியூ வச்சு நீ வந்துடு என் கம்பெனிக்கு இங்கே ஆள் பொறிக்கிட்டு போயிடுறான் பழைய காலத்தில் தஞ்சாவூரில் நெல்லை இருக்கிறது ராமநாதபுரத்தில் போய் ஆள் கூட்டு வருவாங்க அது மாதிரி அவன் கல்லாதவனாக இருந்தான் படிக்காதவனாக இருந்தான் ஏழையாக இருந்தான் அவனை சுலபமாக ஏமாற்றி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஆனால் ரொம்ப படித்த ஆளுங்க அது மாதிரி போகுதே சரி தானே குறைச்ச கூலிக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு போகுது அமெரிக்காவில் ஒருத்தனை வேலைக்கு வச்சுக்கிட்டா அவனுக்கு ஏகப்பட்ட பணம் அவன் கொட்டி கொடுக்கணும் ஆகையினால் குறைச்ச கூலிக்கு ஆள் வைக்கிறதுக்காகவே இந்தியாவில் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை உண்டு பண்ணுறாங்க அதனால தான் விவசாயத்தை அழிக்கிறாங்க அப்போ நிதி மந்திரி சொல்கிறாரு விவசாயம் முன்னேறினதுனால எந்த நாடும் பணக்கார நாடு ஆகலைங்கிறார் அவர் அப்போ பணக்கார நாடு ஆகணும்னா என்ன செய்யணும்னு சொல்லணும்ல ரொம்ப யோக்கியனாக இருந்தால் சொல்லணும் மகாத்மா காந்தி சொன்னார் இந்தியா இங்கிலாந்து மாதிரி ஆக முடியாதுன்னு சொன்னார் அவன் யோக்கியன் சொல்லுனா ஏன் அப்படின்னா இங்கிலாந்து இந்தியா போன்ற பல நாடுகளை சூறையாடி கொள்ளையடிச்சு அவன் அங்கே மாட மாளிகைகளை கட்டி ரோடு அகலமாக்கி வேலை இல்லாமல் இருந்து அவன் சம்பாதிச்சிருக்கிறான் அப்போ இந்தியா இங்கிலாந்து மாதிரி மாறணும்னா கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு இன்னொரு உலகம் வேணும்னு மகாத்மா காந்தி சொன்னார் சரி அப்போ பணக்கார நாடுகளாக இருக்கவெல்லாம் வளர்ந்த நாடு இல்லை அப்படி வர வார்த்தையை போட்டு போட்டு நம்மளை ஏமாத்துறாங்க நம்ம நாடு வளரும் நாடு இல்லை உங்களை சாந்தப்படுத்துறதுக்கு அப்படி தான் சொல்கிறாங்க இது பிச்சைக்கார நாடு அது கோடீஸ்வரன் நாடு அந்த கோடீஸ்வரன் கொள்ளையடிச்சதுனால கோடீஸ்வரனாக இருக்கான் அப்போ இந்தியாவும் கொள்ளையடிச்சாதான் கோஸ்வர கோடீஸ்வரன் ஆக முடியும்னு நிதி மந்திரி சொல்லணும்ல ஆனால் இது விவசாய நாடு ஏன்னா அமெரிக்காவில் ஒன்றரை சாதம் பேர் தான் கிராமத்தில் இருக்கான் 
இங்கே அறுபது சேர்ந்த பேர் கிராமத்தில் இருக்கான் சரி அப்போ இந்தியாவில் பெரும்பகுதி கிராமத்தில் இருக்குது விவசாயம் தான் நம்மளுடைய முக்கிய தொழில் விவசாயம் செழிக்காமல் பட்டணம் தக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது ஆனால் பட்டணம் என்ன செய்யுதுன்னா கிராமத்து தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சிக்கிட்டு கிராமத்துக்கு எல்லாம் மண்ணெல்லாம் செங்கல் ஆக்கி இங்கே கொண்டுக்கிட்டு வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற ஆளுகளை இங்கே வேலை செய்கிறதுக்கு கொண்டுகிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் சாக்கடையே கிராமத்துக்கு திருப்பி விடுது அப்போ நாம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பட்டணம் தக்கிறவங்க நிறைய பேர் கிராமத்தை நோக்கி போகணும் அப்போ கிராமத்தை நோக்கி போகணுன்னா கிராமங்கள் வாழும் கிராமங்களாக மாறணும் அதுக்கு நமக்கெல்லாம் நிறைய பங்கு இருக்குது வாழும் கிராமங்கள் ஆக்கிட்டிங்கன்னா எப்போல்லாம் நம்ம ஓய்வு கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கிராமத்துக்கு போய் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே சொன்னாங்க சிவா சொன்னார் ஒரு பெரிய ஏரி இருக்குன்னு சொன்னார் அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அந்த பெரிய ஏரி முழுவதையும் ஆழப்படுத்தணும் எல்லாருமா சேர்ந்து முழங்கினீங்கன்னா ஆளுக்கு கொஞ்சம் பணம் போட்டிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு எந்திரத்தை அங்கே கொண்டு போய் நிறுத்தினீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பள்ளமாக ஆக்கி அப்படி கரையில் அப்படி உயரமாக போட்டுவிட்டு அதில் அப்படி மரக்க மரங்களையாக நட்டுக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா அது ஒரு சோள மாதிரி வந்துடும் அதில் ஒரு போர்டு வைக்கணும் இது குடிநீர் கை காலே உள்ளே வைக்காதே அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இந்த நாட்டில் இப்போ பருவமழையெல்லாம் பெய்யறது இல்லை எப்போ புயல் அடிக்குதோ அப்போ மட்டும் தான் மழை வருது எந்த நேரத்தையும் புயல் வரலாம் எந்த நேரத்தையும் புயல் வரலான்னா புயல் வர நேரத்தில் வெள்ளம் வரலாம் அந்த வெள்ளத்தை அதில் தேக்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா அதை அப்படியே குடிநீரையாக ஆக்கிக்கலாம் நாலு வருஷத்துக்கு நம்மளை எதுவும் பண்ணாது பாட்டிலில் வாங்கி சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சரிதான் அவர் சொன்னார் வரதராஜன் சொன்னார் அழகாக சொன்னார் ஆற்று நீர் வாதம் போக்கும் அருவி நீர் பித்தம் போக்கும் குளத்து நீர் கபத்தை போக்கும் சோற்று நீர் மூன்றையும் போக்கும் சொல்லிட்டு அதில் என்ன செய்ய முடியும் அந்த கரையில் நிறையா மரத்தை வளர்த்துக்க முடியும் நம்ம போய் அதில் வாக்கிங் போகலாம் பட்டணம் தைக்கிறவங்களுக்கு மிக முக்கியமான எக்ஸசைஸ் வாக்கிங் அதை சுற்றிட்டு வரலாம் கொடைக்கானலில் அப்படி தான் நடக்கிறாங்க கொடைக்கானல் லேக சுற்றி நடக்கிறாங்க நடந்துகிட்டே இருக்கான் நடந்துகிட்டே இருக்கான் நடந்துகிட்டே இருக்கான் அது உள்ள மீன் வளர்க்கலாம் நமக்கு வேண்டிய ஆரோக்கியமான உணவு அங்கேருந்து வந்துடும் அதில் படகு விடலாம் சரி தானே அதில் உல்லாசம் அதுலேருந்து வந்துடும் அதில் பட்டணத்தை வைக்கிறவங்க லீவ் நாளில் அங்கே போய் அந்த உல்லாசத்தில் கலந்துக்குவாங்க அப்போ அங்கே கொஞ்சம் கடை போடுவான் அவன் கொஞ்சம் வேலை வாய்ப்பு வரும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் நீர்நிலைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்டால் நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நம்ம மக்கள் சார்பாக ஒரு கேள்வி இந்த ஓட்ஸ் சாப்பிட்லாமா ஐயா ஓட்ஸ் ஆ சாப்பிட்லாமா சரியா அதாவதுங்க ஐயா இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசுகிறவங்களே பேசினாங்க நான் காதில் தான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் சரி இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் இருபத்தெட்டு சதம் பேர் பசியோட படுக்கைக்கு போகிறார்கள் அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு வேலை கூட முழுசா சாப்பிட முடியலை இருபத்தெட்டு விழுக்காடுனா முப்பத்தி ரெண்டு கோடி இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கும்போது முப்பது கோடி பேர் தான் இருந்தாங்க இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கும்போது எத்தனை கோடி இருந்தோமோ அதை விட அதிகமான பேர் இன்னைக்கு இங்கே பட்டினி கிடக்கிறாங்க சரிதான் அங்கே டெல்லியிலேருந்து மந்திரி கணக்கு கொடுக்குறாரு ஒரு நாளைக்கு கிராமத்தில் இருபத்தெட்டு ரூபா சம்பாதிச்சுட்டா அது வர்மக்கோட்டை தாண்டி குதிச்சிட்டாரு சிவகாசி போல் பட்டணத்தில் இருக்கிறவர் ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா சம்பாதிச்சிட்டாருன்னா அவர் வர்மக்கோட்டை தாண்டி குதிச்சிட்டாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவருக்கு இனிமேல் ரேஷன்லாம் கிடையாது சரி தான் அதை தாண்டி குதிச்சிட்டாரு வர்மக்கோட்டை தாண்டி குதிச்சிட்டாரு ஆளை ஒசத்துறதுக்கு பதிலாக கோட்டை கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க இது எதனால் நடந்தது இப்போ சோளம் கம்பு வரகு கேழ்வரகு குதிரவாளி சாமை திணை காடக்கண்ணி இது மாதிரி எட்டு தானியங்கள் இருக்குது இந்த எட்டு தானியங்களுக்கும் நெல்லுக்கு தேவைப்படுறதுல பத்துல ஒரு பங்கு தண்ணி இருந்தால் விளைஞ்சி போகுது பத்தில் ஒரு பங்கு தண்ணி தான் விளைஞ்சி போகுது ஒரு மலையில் உழுது போட்டுடுறாரு அடுத்த மலையில் விதைய விதைச்சி அந்த முள் களையை போட்டு இப்படி இழுத்தாருனா மூடிக்குது அதுக்கப்புறம் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த பூ வர்ற நேரத்தில் இன்னொரு மழை பெஞ்சுனா கருது வந்து விளைஞ்சி போச்சுண்ணா 
அந்த தினை சாமையெல்லாம் எழுபத்தஞ்சு நாளில் விளையுது கடைக்கண்ணியை அறுபத்த எழுபது நாளில் விளையுது தொண்ணூறு நாளில் கம்பு விளையுது நூறு நாளில் சோளம் விளையுது வரகு விளையுது கேழ்வரகு தொண்ணூறு நாளில் விளையுது இதே போல் அற்புதமான தானியங்கள் உலகத்தில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அப்போ இவைகளை அவன் என்ன சொன்னான் இங்கிலீஷ்காரன் கொஞ்சம் இடத்துல விளையுதுங்கிறதுனால மைனர் மில்லெட்டுன்னு சொன்னான் சொன்னான் நம்மளால் தமிழில் மொழி பெயர்த்தான் சிறுதானியன்னு மொழி பெயர்த்தான் அதை முட்டா பயிலா இது சிறுதானியம் இல்லைடா இது சத்து மிகு தானியம் சொல்லுறதா நான் கொய்த்துக்கு போகிறேன் கொய்த்தில் ஒன்றா கால் மணி நேரம் பேசியிருக்கேன் எனக்கே ஆச்சரியம் அந்த உடம்பு சரப்படாத நிலையில் ஒன்றா கால் மணி நேரம் நின்றுக்கிட்டு பேசியிருந்துருக்கிறார் பேசி முடித்தவர் பார்த்தா எல்லாருக்கும் கம்மங்கூழ் குடிக்க கொடுக்குறாங்க கொய்த்தில் அப்போ எங்கே போனாலும் கம்மங்கூழ் கேப்பக்கூழ் டாக்டரை சொல்கிறான் சொன்னோம் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க அந்த நீரிழிவு நோய் இருக்குது சக்கரை நோய் அது உலகத்துக்கே இந்தியா தலைமை தாங்குங்கிறான் எதை எதுக்கு தான் தலைமை தாங்குறதுலாம் இல்லையா என்ன கேபிட்டலுங்கிறான் சரி தானே ஆனால் உண்மையில் நம்ம இயற்கை ந மருத்துவரில் கேட்டால் சொல்கிறாங்க ஐயா நீரிழிவு நோய் நோயே இல்லையா அப்படின்னு சொன்னேன் அது கண்டிஷன் கொஞ்சம் டென்ஷனில் இருந்தால் அப்படி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் இளப்பாருனாக்க அப்படி சரியாக கீழே இறங்கும் வந்து சிறுநீரகம் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுன்னா சரியாக போய்டும் கல்லீரல் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுன்னா சரியாக போய்டும் இந்த கல்லீரலையும் சிறுகுட இந்த சிறுநீரகத்தையும் வேலை செய்ய வைக்கிறது எது வேலை செய்ய வைக்கும் வரகு வேலை செய்ய வைக்கும் குதிரவாளி வேலை செய்ய வைக்கும் சாம அந்த வேலையை செய்யும் அந்த திணை அந்த வேலைகளை செய்யும் ஆக நிலப்ப நாடு முழுதும் இந்த தானியங்களை முளைக்கட்டி சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க மக்கள் சாமையில் தோசை செய்கிறாங்க நாங்கள் எங்கள் பயிற்சி மையத்தில் திணையில் பாயசம் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அந்த குதிரவாளியில் பொங்கல் செய்கிறாங்க வரகில் சோறாக்குறாங்க சோளத்தில் ரொட்டி செய்கிறாங்க அடை செய்கிறாங்க நம்ம பெண்கள் செ நினச்சாங்கன்னா விதவிதமாக அதில் செஞ்சுருவாங்க அதைத்தாங்க செஞ்சுக்கிட்டுருக்காங்க இயற்கை உணவகத்தில் சிவகாசியில் அதான் பண்ணிக்கிட்டுருக்கிறாங்க இது எங்கே பார்த்தாலும் போக முடியும் இதை விட்டுட்டு அந்த இங்கிலீஷ் டாக்டர் இருக்கிறாரில்ல அவர் தான் சொல்லி விட்டார் ஓட்ஸ் கஞ்சி சாப்பிடுங்க இந்த வெளிநாட்டுக்கு காவடி தூக்குற வேலையை என்னைக்கு நிறுத்து வாங்கினே தெரியல நமக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க ஒன்று திருடனாக இருக்கான் அல்லது கொள்ளக்காரனாக இருக்கான் அல்லது சுரண்டல்காரனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு காவடி எடுக்கிறதுக்கே இங்கே ரொம்ப படித்தவன் எல்லாம் இருக்கிறான் சொல்லணும் அதில் ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் ஒருத்தன் வந்தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சாம் வருஷத்தில் ஒருத்தன் வந்தான் அவன் பேர் மெக்காலேன்னு பேர் நான் காலேஜில் படிக்கிற காலத்தில் எனக்கு அது பாடம் இருந்தது அவனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அவன் நம்ம திருஞான சம்பந்தர் மாதிரி அவன் அவ்வளோ கெட்டிக்காரன் அவன் சரி தான் அவன் அங்கே அனுப்பிச்சாங்க அவன் ஒரு வருஷம் இந்தியாவை சுற்றி பார்த்துட்டு ராணிக்கு கடுதாசி எழுதுனான் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் நம்ம நேரத்தை பார்த்தியா பயந்து ஓடி ஓடி ஒழிகிறாங்க ஆகையினால நம்ம வியாபாரம் இங்கே ஒழுங்காக நடக்கலை இங்கே முன்னடியே கலாச்சாரம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நானும் இந்தியாவில் குறுக்கு நெடுக்குமா ஒரு வருஷமாக நடந்து பார்த்துட்டேன் திருடனை காணும் கொள்ளை அடிக்கிறவனை காணும் அவன் ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்துக்கிட்டுருக்கான் அது பாட்டு உற்பத்தி நடந்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இந்த இந்திய கலாச்சாரத்தோடைய முது அழும்ப ஒடிச்சால் ஒழிய நம்ம வியாபாரம் இங்கே செல்லுபடி ஆகாது ஆகையினால் இங்கே ஒரு கல்வி திட்டத்தை நான் கொண்டு வர நினைக்கிறேன் இந்த கல்வி கேட்கும் இந்தியர்கள் நிறத்தால் இரத்தத்தால் இந்தியர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் அவருடைய ஆர்வத்தில் அவருடைய இன்ட்ரெஸ்டில் அவர்கள் ஆங்கிலேயர்களாக இருப்பார்கள் அது மாதிரி ஆளுகளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வர நினைக்கிறேன்னு சொல்கிறான் இந்த கடுதாசி எழுதினோட நிற்காமல் இங்கிலாந்துக்கு போய் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்துலேயும் அதையே சொல்கிறான் அப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி இங்கே இருந்த வாழ்க்கை இருக்குத அதைத்தான் நம்ம அவர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் இருந்தோம் நான் இருந்தோம் அவன் வந்து இங்கே இங்கிலீஷ் பாடத்தை ஆரம்பித்தான் பாருங்கள் லார்டு மெக்காலே அதில் நிறைய பேர் அந்த இங்கிலீஷ் படிப்பு படித்தவன் எல்லாம் ஜவஹர்லால் நேரு தொடங்கி எல்லாரும் இவனை துறைன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க சரி தான் அதனால தான் பாரதியார் பாடும்போது சொன்னால் பார்ப்பானை ஐயன் என்ற காலமும் போச்சே வெள்ளை பரங்கியை துறை என்ற காலமும் போச்சே என்னன்னா 
ஆனால் சில பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணாங்க அவங்க மேலே வச்சுருந்த மரியாதைனால அண்ணா துறை தம்பி துறைனெல்லாம் பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க துறைன்னா ரொம்ப வசதின்னு நினப்பு என்ன அந்த துறைன்னு எவன் வசதின்னு நினச்சானோ அவெல்லாம் இங்கிலீஷ் படித்தவேன் அவன் இங்கிலீஷ்காரன்கிட்ட பாடம் படித்தவன் அப்போ அவங்க என்னமோ என்னவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இங்கிலீஷ்காரனுக்கு சேவகம் பண்ணுறவனாக இருக்கிறான் அது அந்த பஞ்சாப்காரன் கண்ணாவில் இருக்கவன் வந்தவன் சொன்னால் அவங்க எல்லாம் மெக்காலாவோடைய பிள்ளைகள் அப்படி சொன்னாங்க மெக்காலாவோட பிள்ளைகள் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிறலாம் ஒஸ்தி ஒஸ்தின்னு இன்னமும் நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நமக்கு தெரியும் அரிசியாக கொஞ்சம் கூடுதலாக வாங்கி கொஞ்சம் வீட்டில் ஸ்டாக் வச்சாங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு பூச்சியெல்லாம் வந்துடுது சரிதானா அப்போ இந்த டின்னுக்குள்ளே ஓட்ஸ் அடைச்சான்ல அது எந்த வருஷத்தில் அடைச்சான் எப்படி அது கெட்டு போகாமல் இருக்குது கெட்டு போகாமல் இருக்குன்னா அதில் பாய்சனை உள்ளே போட்டுக்கிறான் பூச்சி திங்க முடியாத அளவுக்கு அது பாய்சனை சேர்த்துருக்கிறான் நம்ம ஆள் சொல்கிறான் ஓட்ஸ் கஞ்சி வச்சு கூட்டின்னு சொல்லி அவனுக்கு வேறு டாக்டருங்கிறாங்க சரி சொல்லுங்க ஒரு கட்டத்தில் முட்டை பரோட்டாவும் சாப்பிட்டுருக்கேன் அந்த முட்டை பரோட்டா தயாரிக்கிற இடத்துலயே ஒரு சங்கீதம் கேட்கற மாதிரி கேட்கும் ரெண்டு தோசை திருப்பி வச்சுட்டு டங்கு 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 டங்குன்னு அடிப்பான் ரோட்டில் பரவனெல்லாம் அது இழுக்கும் பின்னாடி தான் ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர்கிட்ட பேசி இருக்கும்போது அவர் சொன்னார் இங்கிலீஷ் டாக்டர்கிட்ட மருந்தே இல்லாத ஒரு நோய் வந்து மூலம் மலை துவாரத்தில் கொப்பளை மாதிரி வெளியில் வந்து தள்ளிடும் இந்த மூல நோய் வந்தவனெல்லாம் கேட்டேன் புரோட்டா திங்கிறவனா இருக்கிறான்னு சொன்னார் எனக்கு கொஞ்சம் விளங்குறாப்பில் சொல்லியா அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ அவர் எனக்கு விளக்கினார் எப்படின்னா சினிமா நோட்டீஸ் ஓட்டுறான் பார்த்தீங்களா அதான் மைதா மாவு மைதா மாவு கஞ்சியில் தான் சினிமா நோட்டீஸ் தடவி ஓட்டுறான் சோத்தில் ஓட்டுறான் எந்த நோட்டீஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் மைதா மாவு தான் ஓட்டுறான் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சவங்க இனிமேலும் நம்ம போய் மைதா மாவில் இருக்கிற எந்த சாமானும் பரோட்டான்னு இல்லை எந்த சாமானும் சாப்பிட்றத நிறுத்தி எந்த கடையில் போய் எதை வாங்கினீங்கனாலும் அவன்ட்ட கேளுங்க நான் வந்து எதை சாப்பிட்ணும் இது எதில் செஞ்சுருக்கு கேளுங்க நம்ம பணம் கொடுக்க போகிறோம் கேட்குறதுக்கு நமக்கு உரிமை இருக்குது அதனால் பரோட்டா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் மலங்களுக்கு என் நேரத்தில் பார்த்துக்கங்க அவங்களுக்கு கொப்பளம் இருக்கான்னு பார்த்துக்கங்க அப்புறம் மருந்துக்காக எந்த இங்கிலீஷ் ஆஸ்பத்திரி போய் சேர்த்துறாங்க அவன்ட்டெல்லாம் மருந்தெல்லாம் இல்லை ஆனால் அவங்க பணத்தெல்லாம் பிடிங்கிடுவாங்க சரி அவர் வெள்ளிமலைகிட்ட இருக்க மாதிரி தீந்து போச்சு உங்களை தான் தெய்வம்னு நினச்சிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிம்பாங்க அவர் சொல்லுவார் நான் தெய்வம் கிடையாது உன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன் நீ உள்ளே கொண்டு போய் கட்டில் படுக்க போட்டுக்கோ நான் மேலே இருக்கேன் நீ அங்கே வந்து என்கிட்ட என்ன செய்யணும்னு கேட்டுக்கோ செஞ்சுக்கிட்டே இருங்கன்னு சொல்லு அந்த தண்ணி இருக்குது பாருங்க இனிமா இயற்கை இனிமா அந்த கோவலையில் பச்சை தண்ணியை வச்சு மேலே ஆணியில் மாட்டிட்டு நுனியில் எண்ணெய் தடவி மலைத்துவாரத்தில் சொல்லிவிடுவாங்க அது என்ன பண்ணும் தண்ணி இறங்கும் ஒரு ரெண்டு தமிழ தண்ணி இறங்கின பிறகு அதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னாக்க கொஞ்சம் இப்படி இப்படி நடந்துக்கிட்டிங்கன்னா மலங்கழிக்கணும் போல் இருக்கும் கக்சூல் போய் உட்காந்தினா கொடை உடனே தண்ணியை எல்லாம் கொட்டிடும் வயிற்றுல இருக்கிற அடைசலை வெளியில் எடுத்துடுறது அப்புறம் என்ன பண்ணுறது இப்படி ஒரு தகரம் இப்படி ஒரு தகரம் நம்ம எல்லா வீட்லேயும் இருக்கலாம் அதில் போய் உட்காந்துக்கிறது உள்ளுக்குள்ளே கால் வெளியில் இருக்கும் நெஞ்சுக்கு மேலே வெளியில் இருக்கும் ஒரு சின்ன துணியை தண்ணியில் நினச்சிட்டு வயிற்ற மட்டும் தடவிகிட்டே இருப்பாங்க இது பேர் இடுப்பு குழியல் ஆளை கொண்டாந்து மறுபடியும் கட்டில் மேலே போடுவாங்க பழக கட்டில் மேலே போடுவாங்க அதில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஏற துணியை வயிற்றில் போட்டு தொப்புளுக்கு கீழே போட்டு அதில் அந்த கரையாமுத்து மண்ணை தண்ணியில் குழப்பி அது மேலே தடையிடுவாங்க பட்டி போடுறதுன்னு பேர் அதுக்கு இந்த நெத்தியில் ஒரு துணியை போட்டு இதுலேயும் அந்த பட்டு போடுவாங்க கரையாமுத்து மண்ணும் சரணும் அதுக்கப்புறம் எப்பாவது அவனுக்கு பசிக்குதுன்னு கேட்டான்னா உடைச்ச கோதுமையில் கொஞ்சம் கஞ்சி அல்லது எண்ணெய் தடவாத சப்பாத்தியில் பாதி அல்லது முளக்கட்டின பயிர் பத்தாவது நாள் அவன் எழுஞ்சி போகிறானே இவ்வளோ தானே வைத்தியம் இவ்வளோ தானே வைத்தியம் மருந்தனை வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணி அப்படின்னு அதை வெள்ளிமலை சொல்கிறது மாதிரியே நான் சொல்லிடணும் அதை அற்றது போற்றி உணி அப்படின்னு நீ சாப்பிட்டது உன் உடம்பை விட்டு வெளியே போயிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சாப்பிடணும் போகிறது எப்படியெல்லாம் போவோம் 
மலை மா போவோம் சிறுநீராக போவோம் வேர்வையாக போவோம் சளியாக போகும் கண்ணீராக போகும் புகையாக போகும் சக்தியாக போகும் மருந்தனை வேண்டாவாம் மேலே அதிகாரத்துக்கு தலைப்பு மருந்துன்னு போட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது அதிகாரம் ஆனால் ரெண்டாவது பாட்டிலே சொன்னால் மருந்து வேண்டாம் மருந்தனை வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உனி நீ சாப்பிட்டது உன் உடம்பு விட்டு வெளியே போயிடணும் அப்போது யாராக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு மணி ஆச்சு சாப்பிடுவாங்கன்னு கூப்பிடப்படாது சரி காலையில் எட்டு மணி ஆச்சு சாப்பிட்டு விட்டு மறுவேளை பாருங்கள் சொல்லப்படாது வீட்டில் அவர் பசி வந்தால் உட்காருவார் சாப்பிடுவார் உணவுல பரிந்துரையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அது ரொம்ப சிறப்பான பண்புன்னு உலகம் முழுதும் பேசியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்கு விருந்தோம்பல் ரொம்ப சிறப்பானதுன்னு அந்த ஓம்ப கும்பல்லாம் வேண்டாம் ஒன்றும் வேண்டாம் நானும் ஓம்பி ஓம்பி தான் இவ்வளோ பெரிய ஆஸ்பத்திரியெலாம் வந்துருச்சு சரி விருந்து ஓம்புறதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அவரவருக்கு பசி வந்தால் சாப்பிடணும் அதுலேயும் எவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டாங்க வாயில் தான் பல் இருக்குது வயிற்றுல பல்லு இல்லை அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டு வாயிலையே அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது உமிழ்நீரோட கரைஞ்சி கீழே இறங்கணும் அதான் இறங்கணும் நாம் விழுங்கப்படாது இங்கே பாரு நேராக ஆச்சு நாலு வாய் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு வான்னு சொல்லப்படாது பள்ளி போகிறதுக்கு நேரம் ஆச்சு ஆட்டோ வந்துருச்சு தின்னு சீக்கிரம் கப்படாது பிள்ளைய அது அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அது உமிழ் நீரோடு சேரும் உலகத்தில் சிறந்த தண்ணி ரெண்டு தண்ணி தான் ஒன்று வாயில் சுரக்கிற உமிழ் நீர் இன்னொன்று கண்ணில் சுரக்கிற கண்ணீர் இது ரெண்டு எல்லா பொண்ணையும் ஆத்தும் அப்போ அரைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் உமிழ் நீர் நிறைய நிறைய சேர்ந்து உள்ளே போகும்போது உணவு பாதுகாக்கிற அத்தனை பொண்ணையும் அதை ஆத்தும் நம்ம திங்கிறதுல மாவும் சர்க்கரையும் வாயிலையே கரையணும் வாயில் கரைஞ்சா வயிற்றுல தங்காமல் நேரம் சரி உடலுக்கு போய் சேரும் இனிப்பு எதுவாக இருந்தாலும் சரி மாவு பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி வாயில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அது தானாக இறங்கணும் அதை இன்னொரு சுவையான சம்பவத்தோடு வெள்ளிமலை சொன்ன மாதிரி சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறாங்க அவர் ஒரு மழை வாங்கி போட்டிருந்தார் மலையில் தான் இயற்கை விவசாய மருத்துவமனையை கட்டணும்னு அவர் நினச்சார் அதில் எப்படி செடி வளர்க்குறதுன்னு தெரில அதுக்கு தான் என்னை கூட்டிகிட்டு போனார் ஆனால் அவர் வேலையை நான் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு அவர் வைத்தியத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு இயற்கை மருத்துவத்தை கற்றுக் கொடுத்தாரு அதில் இந்த ஒரு கதை இந்த நாட்டில் திருக்குறள் முன்சாமி திருக்குறள் முன்சாமின்னு ஒரு ஆள் இருந்தார் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே கூட வந்திருப்பார் அந்த ஆள் பேசியிருப்பார் பெரிய ஆள் மூணு மணி நேரம் உங்களை வச்சு உட்கார வச்சு சிரிக்க வச்சுட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பார் சம்மணம் போட்டிருப்பீங்க மண்ணில் உறுத்தும் கொள்ளும் அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது கால் மரத்து பண்ண தெரியாமல் கேட்டிருப்பேன் அப்படி சிரிக்க சிரிக்க பேசுவார் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் ஒரு குரல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் கழிவேர் இறையான்கண் நோய் அப்படின்னா இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் நிற்கும் அளவில்லாமல் சாப்பிட்றவன்ட்ட வந்து நோய் நிற்கும் அந்த குரல் அப்படி பிரித்து பார்த்துக்கணும் அர்த்தம் பார்த்துக்கணும் அப்போ மாடு இரை எடுக்குதுன்னு சொல்கிறோம் மனுஷன் உணவு உண்ணுகிறான்னு சொல்கிறோம் மனுஷன் உள்கொண்டா உணவு மாடு தின்னுதுன்னா இரை ஏன்னா அதுக்கு நாலு வயிறு இருக்குது அப்போ இழந்த நேரத்தில் கிடைச்சதெல்லாம் லவக்கு லவக்குன்னு அள்ளி தின்னு அது மொத பையை நிரப்பிக்கும் நிழல் கிடைக்கும்போது வெயில் நேரத்தில் அங்கே போய் படுத்துக்கிட்டு அந்த பைக்கு போனதை வாயில் கொண்டு வந்து மறுபடியும் அரைச்சி இப்போ கூழாக்கி மறுபடியும் ரெண்டாவது அறைக்குள்ளே தள்ளும் அதுக்கு நாலு அறை இருக்கிறதுனால லவகு லவகுன்னு அழுது சரிதானா மாட்டை பார்த்துப்பிட்டு நம்ம அப்படி திங்கப்படாது அது பேர் இறை எடுக்கிறது சரிதானா நம்ம என்ன செய்கிறது என்ன செய்கிறோம் உணவு உண்ணுகிறோம் இழிவறிந்து உண்பான் கழிவேர் இறையான் அளவு கடந்த இறை எடுக்கிறதுன்னு அவர் என்ன சொன்னார் பழைய காலத்தில் வெள்ளைக்காரங்க இங்கே வந்தாங்க இங்கிலாந்துலேருந்து அப்போ அவன் மனைவியோடலாம் வரல ஆனால் துப்பாக்கியோடு வந்தான் காக்கி சட்டை காலில் பூட்ஸு துப்பாக்கி இதை பார்த்தா நம்ம இந்தியாக்காரன் ஓடி ஒளிகிறான் தமிழனும் ஓடி ஒளிகிறான் அவன் என்ன பண்ணுறான் நல்லதாக ஒரு ஊட்ட ஒன்றை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்மளும் ஒரு ஆளை சமையல் வச்சுக்கிறான் அவனுக்கு பேர் பொட்லர் நீங்கள் துறையை பார்க்க போனீங்கன்னா முதல்ல துறையை பார்க்க முடியாது பொட்லர் தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அவன் தான் காம்பட் சோர்கிட்ட வந்து நிற்பான் இந்த பொட்லர்கிட்ட போய் இவன் கேட்பான் வெளியிலேருந்து வந்தவன் துற என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது துற என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது நல்லா கவனிங்க அப்படி கேட்குறான் பட்லர்கிட்ட 
அப்போ பட்லர் சொல்கிறானா துற இறைய எடுக்குது அங்கே இங்கிலாந்தில் தெருப்பொறுக்கியாக இருந்தவங்கெல்லாம் கப்பலில் இங்கே வந்து துறையாகிட்டாங்க அங்கே சாப்பாட்டு கலைஞ்சாவே இங்கே நிறைய சாப்பாடு கிடைச்சதையும் அப்படியே அவனால் தாங்க முடியல அள்ளி கொட்டுறான் வாரி உள்ளே சேர்க்குறான் அதை பார்த்துட்டு தான் பொட்லர் சொல்கிறான் துறை இறைய எடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் சொன்ன அப்போ மாடு வந்து இறை எடுக்குது மனுஷன் வந்தான்னா இழிவறிந்து உண்ணுகிறான் இது திருக்குறள் முனுசாமி சொன்ன விளக்கம் ஆனால் என்ன ஆச்சு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்துக்கு திருக்குறள் முனுசாமி வரும்போது அந்த நண்பர்கள் வெள்ளிமலைகிட்ட வந்தாங்க வந்து சொன்னாங்க இன்னைக்கு திருக்குறள் முனுசாமி வர்றாரு அவர் கொஞ்சம் உடலில் நோய் அவர் கொஞ்சம் வைத்தியம் பார்த்து சொல்லணுமேனு சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் திருக்குறள் முனுசாமி பெரிய ஆளாக இருக்கார் இவர் வந்து வைத்தியரே வெள்ளிமலை சின்ன ஆளாக இருக்குதார் அந்த ஆள் வந்து அந்த மூளையில் மாடிப்படி வழியாக எரி மேலே போனதையும் சின்ன உருவத்தை பார்த்ததையும் ரொம்ப அலட்சியமாக நினச்சிக்கிட்டு என்ன வைத்தியாரே நீங்கள் இயற்கை வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம்ல இயற்கை வைத்தியம் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னார் அப்போ இவர் பார்த்தார் கொஞ்சம் அலட்சியமாக இல்லை இந்த ஆள் பார்த்துட்டான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன சொன்னார் நான் ஒன்றும் செய்யலைங்க பெருசாக இந்த அவையார் சொன்னதை செய்கிறேன்னார் ஏன்னா திருக்குறள் ஏழு வார்த்தையில் இருக்குது அவையார் மூணு வார்த்தையில் இருக்குது சொன்னார் அப்போ அந்த ஆள் கேட்டால் அவையார் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அப்போ வெளிமலை சொன்னார் நோய்க்கு இடம் கொடையில் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நோய்க்கு இடம் கொடையில் இது அந்த ஆள் யோசிக்காதனால அவன் பயந்து போனான் சரி அதனா அது என்ன சொல்கிறாருனா வெள்ளிமலை நோய் வந்து எல்லா மனுஷனுக்கும் வரும் போகும் அது மாத வாடகையில் தங்கிடப்படாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கணும் சரி சரி அது விட்டு தள்ளுங்க நீங்கள் வந்து உட்காருங்க எனக்கு வைத்தியம் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் சரி தானே சரி வாங்க உட்காருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கிறார் விசாரணையை உங்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டார் அதை சொன்னால் எதையும் விழுங்கவே முடியலை இட்லியை கூட கிண்ணத்தில் வெண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அதில் நினச்சி நினச்சி அப்புறம் எடுத்து போட்டு கஷ்டப்பட்டு விழுங்குறேன்னு சொன்னார் அப்போ வைத்தியர் கேட்டார் உங்களை யார் விழுங்க சொன்னான்னு கேட்டார் சரியா முனுசாமிக்கே வந்துடுச்சு வேணா அப்போ அவர் சொன்னார் அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னார் இதான் வள்ளுவர் நல்லா சொல்லியிருக்காரேன்னாரு அர்த்தவரியை போட்டார் ஏன்னா அப்போ திருக்குறள் நமக்கு மெஞ்சின ஒருத்தர் இருக்கானே சின்ன உருவத்தில் வள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இழிவறிந்து உண்பான்கன் இன்பம் போல் நிற்கும் கழிவேறு இறையான்கன் நோயின் அந்த இழிதல்னா என்னன்னு கேட்டால் இன்னொரு குரலில் சொன்னால் தலையின் இழிந்த மயிரணையர் எவன் வாழ்க்கையில் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறானோ அவன் தன்னுடைய நிலையிலேருந்து அப்படி தாழ்ந்தானால் அது எப்படி அப்படின்னா இந்த தைலமெல்லாம் தடவி சீவி முடிஞ்சிருக்கிறாங்க பாருங்க பூவெல்லாம் வச்சு அந்த முடியை அப்படி சீவர நேரத்தில் சீப்பில் வந்துடும் சீப்பில் வரும்போது வலிக்காது ஆனால் கண்ணில் பார்த்தா தெரியும் அதான் இழிதல் தலையின் இழிந்த மயிரணையர் அதை கொண்டு போய் வெளியில் தொட்டு தூணு காரி வேற துப்புவாங்க தலையின் இழிந்த மயிரணையர் மாந்த நிலையின் இழிந்த கடை அப்போ இழிதல்னு அப்படி சொன்னால் நீங்கள் மென்றுக்கிட்டே இருக்கணும் வாயில் அது உமிழ் நீரோட கரைஞ்சு தானாக இழியும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆஹா நான் அவன் சரி தானே அப்போ தான் இவர் என்ன பண்ணார் பக்கத்தில் இருந்த ஆளுக்கு விட்டு போய் மூணு இட்லி வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார் மூணு இட்லி வாங்கியாந்து வச்சதையும் இப்போ அந்த ஆள் தொட்டு தொட்டு புட்டு புட்டு வாயில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறான் திருக்குறமன் சாமி தெரியாமலே இட்லி உள்ளே போயிட்டே இருக்குது இழியுது இப்போ மூணு இட்லியும் தின்னு முடிச்சிட்டான் தின்னு முடிச்சுட்டு அந்த ஆள் கேட்டுக்கிறான் இட்லிக்கு மட்டும்தான் இப்படியா சோறும் இப்படி தானா அப்படின்னு அப்பா அவர் சொன்னார் வள்ளுவர் இட்லிக்கும் சோத்துக்கும் தனித்தனியாகவா பாடியிருக்கிறாரு அதில் நண்பர்களே சின்ன விஷயம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பல வயசுக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் இருந்துட்டு நோயின்னு சொல்லிட்டு அவன் இங்கிலீஷ் டாக்டரை போய் கையை நீட்டுறோம் அவன் நம்ம பையில் இருக்கிற பணத்தெல்லாம் பிடுங்குறான் யாராவது பெரிய டாக்டர்கிட்ட போனவன் குணமாகி வெளியில் வந்திருக்கிறானா அண்ணாதுரையை அமெரிக்காவுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க திரும்பி வந்தபடி செத்து போனார் எம்ஜிஆர் அமெரிக்காவுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க திருப்பி வந்தபடி செத்து போனார் எம்ஜிஆரோட பொண்டாட்டி ஜானகி அமெரிக்காவுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க போயிட்டு வந்தபடி செத்து போனார் கண்ணதாசன் அமெரிக்காவுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க அங்கேயே செத்து கொண்டுகிட்டு வந்தாங்க சிவாஜி கணேசன் அமெரிக்காவுக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க அங்கே போயிட்டு வந்தபடி செத்து போனார் அந்த மாறனை வந்து பணமாகவே கொண்டு போனாங்க பணமாகவே கொண்டு வந்தாங்க அந்த கற்பையா முப்பனாருக்கு பதினாறாயிரம் ஏக்கர் நிலம் 
பெரிய பண்ணா அது தஞ்சாவூர்லேயே பெரிய பண்ணா என்ன காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் அப்பெல்லாம் மருத்துவ அறிமடிக்கு போனார் அப்படியே போனமாக வெளியில் வந்தார் தமிழ்நாட்டில் பெரிய சாராய முதலாளி அந்த ராமசாமி உடையார் அப்பெல்லாம் மருத்துவ அறிக்கை போனால் செத்து மூணு நாள் கழிச்சு போனதை வெளியில் கொடுத்தாங்க அங்கே மருத்துவமே இல்லையே எதுக்கு அங்கே போய் காசை கொடுத்துட்டு அங்கே சேர்ந்தோம் ஏன் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க நமக்கு இன்னமும் புரியலை ஏன் தூக்கிட்டு அலைகிறாங்க நமக்கும் தெரியலை அது எங்கெல்லாம் இருக்கு நோ மருந்து இருக்குன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் மருந்து இருக்குது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அந்த இலைதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதில் மருந்து இருக்குது இன்றைக்கி சர்க்கரைங்கிறான் சர்க்கரை நோக்கி இந்தியா கேபிட்டலுங்கிறான் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த ஆவாரம் செடி இருக்குது ஆவாரம் பூவை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு விட்டு தேன் அல்லது கருப்பட்டியாக கலந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீ ஆகிடுச்சு ஆவாரம்பூ டீ அது சர்க்கரையாக குறைக்குது வேறு ஒன்றும் வேண்டியதில்லை ஆவாரம்பூ டீ துளசியை தண்ணியில் போட்டு கஷாயமாக்கிட்டு அதில் ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டி போட்டு அதில் அந்த கருப்பட்டியை கலந்துட்டிங்களாக்கும் அவங்க நுரையீரல் இருக்கிற சளி கிளி எல்லாதும் போகுது ஊர்லெல்லாம் காய்ச்சல் வந்தாலும் காய்ச்சல் குணமாகுது சரி காய்ச்சல் குணமாகுது சரி ஒன்றும் அந்த காலில் மழை விழுந்துருச்சுன்னா எங்கே பார்த்தாலும் ரோடோரத்தில் காலில் மிதிப்படுது நெருஞ்சியும் கண்ணு போல் செடியும் அதில் ரெண்டுலேயும் சூப்பு வச்சு ரெண்டு பெருங்காய பல் கொஞ்சம் பெருங்காய பல் இல்லை வெள்ளங்காய பால் பல் ஒரு ரெண்டு மூணு வெங்காயத்தை துணி துணி அரிஞ்சு போட்டு கொஞ்சம் மிளகு சோம்பு போட்டு கருவேப்பில் போட்டு கொத்தமல்லி போட்டு போட்டிங்கன்னா அருமையான சோப்பு எல்லாரும் முடியலாம் காலில் மிதிப்படும் தேடி போன மொழியே காலையில் பட்டது சிறுநீ ரகம் சுத்தமாகுது என்ன பெரிய எது இருந்தாலும் கல் கரைஞ்சி ஏழு நாளில் வெளில வருது அதனால் நம்முடைய மூலிகைகள் இருக்க இதை நம்ம உணவாகவே மாற்றிடுறது சிறுநெருஞ்சியை பழகிட்டு வந்து அந்த இலையிலையாக கிள்ளி அதை வச்சே ரசம் வச்சிடுறது தூதுவளையை வெட்டி போட்டு ரசம் வச்சிடுறது மொசு மொசுக்கையை வெட்டி போட்டு ரசம் வச்சிடுறது அதில் தேருது உடம்புல இருக்கிற உபாதையெல்லாம் போயிட்டே இருக்குது நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றிக்கிறது நம்ம உணவு முறைகளை மாற்றிக்கிறது அதுக்கு மேலே இப்போ தொடு மருத்துவமே வந்துருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல தொட்டேன்னா அவங்க நுரையீரல் இருக்கிற நோயெல்லாம் போகுது அந்த காலில் வந்து முழங்காலுக்கு உள் பகுதி அப்படி தொட்டேன்னு சொன்னாங்க சிறுநீரக பிரச்சனைலாம் தீருது எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ தொடு மருத்துவர்கள் வந்துட்டாங்க ஆகையினால் நண்பர்களே மறுபடியும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேற எங்கேயும் போனதில்ல ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு விளக்க உரையோடு கூடிய ஒரு திருக்குறள் சரி அதெல்லாம் அவர் சொன்னார் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செய்யலை அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போது உங்களுக்கு நோய் இருக்கணும் அந்த நோய் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி இந்த நோய் எதனால் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை தணிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போது பரோட்டாவால் தான் மூல நோய் வருதுன்னா பரோட்டா சாப்பிட்றதையும் நிறுத்திக்கணும் அதான் அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல் எல்லாம் தெளிவாக சொல்லிக்கிறார் ஒரு ஆள் ரோடு ஆக்சிடெண்டில் முழுசுமாக நொறுங்கி போய் என்ன செய்யணும்னு தெரியாத போது கூடி யோசிச்சாங்களாம் கோயம்புத்தூரில் அங்கே ஒரு டாக்டர் இருக்கிறான் வங்காளி அவன் அந்த ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்தா அவன் தான் கெட்டிக்காரன் நேர்மையாக வைத்தியம் பார்ப்பான் குணப்படுத்தி விட்டுருவான் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்தாங்களாம் சேர்க்கும் போது காப்பாற்றிடலாமான்னு கேட்டாங்களாம் அவன் சொன்னான்னா இப்போ சொல்ல முடியாது இன்னொரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு தான் ஆள் பொழப்பாரா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னான் காத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழிச்சு பொழைச்சிக்குவான் அப்படின்னு சொன்னார் ஆள் பொழைச்சிக்கிட்டான் அவன் வெளில கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ நண்பர்கள் நினச்சாங்களாம் அவனுக்கு ஏதாவது அன்பளிப்பு கொடுக்கணுமேன்னு நினச்சாங்களாம் டாக்டருக்கு எல்லோரும் சொன்னாங்களாம் அவன் எழுதியும் வாங்க மாட்டான் கொடுக்க போகிறவனை வந்து இழிவாக பார்ப்பான் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏதோ ஒன்று கொடுத்து ஆகணும் அந்த திருக்குறள் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் சேர்த்து வந்த புக்தத்தை கொண்டு போய் அன்பளிப்பாக கொடுக்க போனாங்க அப்போ அவன்கிட்ட கொடுத்து உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க எங்கள் நண்பனை காப்பாற்றினீங்க அப்படின்னா அவன் சொன்னான்னா இங்கே பாரு நான் காப்பாற்றலை சரி ஆனால் ஒன்று உற்றவன் அந்த நோய் உற்றவன் ரெண்டாவது அவன் கூட இருக்கிறவன் மூணாவது சிகிச்சை நாலாவது டாக்டர் நாளும் சேர்ந்து தான் அவனை குணப்படுத்துது அப்படின்னு சொன்னாரா அப்போ இவங்க சொன்னாங்களாம் ஐயா இதை தாயா இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்குன்னு சொன்னாங்களாம் உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் நோயுற்றவன் அது கொடுக்கப்படுற மருந்து டாக்டரு கூட இருக்கிறவங்க நர்ஸு நாலு பேரும் சேர்ந்தால் நோயை குணப்படுத்துகிறாங்க இந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நானும் 
ஈசிட்டு அப்படின்னு நான் அவன் ஆச்சரியத்தில் அப்புறம் இந்த புத்தத்தை புரட்டி இது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டதுன்னு கேட்டானா அவன் இது வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டானா இட் இஸ் ஏ மிராக்கிள் அப்படின்னு நான் அவன் நம்ப முடியாததாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னானா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு அவன் என்ன சரின்னு நினைக்கிறானோ அது அங்கே சொல்லப்பட்டுக்குது ஒற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று அப்பால் நாள் கூட்டிய மருந்துன்னு ஆகையினால் நம்ம உணவகங்கள் அந்த தொடு மருத்துவர்கள் இயற்கை நில மருத்துவர்கள் நம்முடைய உணவு நம்ம மாடியில் காய்க்கிற காய்கறிகள் இதுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிட பழகினோன்னு சொன்னால் இதை வந்து வேறு எவனும் கொடுக்க முடியாது அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சங்கப்பாடல் எழுதினா கனியன் பூங்குன்றன் எழுதினா தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா நல்லது கெட்டதெல்லாம் அடுத்தவன் தந்து வர்றதில்லை நாமளாக தான் வர வளைச்சிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம் நோதலும் தனிதலும் அவற்றோர் அண்ணன் நோய் வர்றதா இருந்தாலும் சரி நோய் வளர்கிறதா இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி தான் எதே மாதிரி பிறர் தரவாரா அடுத்தவன் தந்து வர்றதில்லை நம்மளே தான் அப்போ மூன்று நாள் சாப்பிட்றத நிறுத்தி ஓய்விலிருந்து தண்ணியும் குடிச்சு அல்லது எண்ணியை குடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா மூணு நாளில் குணமாகுது எந்த உபாதையாக இருந்தாலும் மூணு நாளில் குணமாகுது அதான் லங்கனம் பரம அவுஷதம்னு சம சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னான் தமிழில் சொன்னால் உண்ணா நலத்தது நோன்பு அப்படின்னு நம்ம முகமதியர்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் நோன்பு இருக்கிறாங்க உண்ணா நலத்தது நோன்பு அதில் நலம் வருது அப்போ இதை விளங்கிக்கிறதுக்காக நம்ம குரு சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் சொன்ன கதையை சொன்னேன்னா உங்களுக்கு முழுசும் விளங்கிடும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன் நம்ம காணா போன நெல் ரகங்கள்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புஞ்ச தண்ணியை மட்டும் இல்லை இந்த ஒரு இங்கிலீஷ் டாக்டருக்கு கை இப்படி ஆடிக்கிட்டே இருந்தான் தலையும் ஆடிக்கிட்டே இருந்துச்சான் அவனுக்கு மாப்பிள்ள சம்ப அரிசியில் கஞ்சி வச்சு கூடியான்னு சொல்லி இருபத்தோரு நாளில் ஆடத்தை நிறுத்தி விட்டாங்க நம்ம ஆளுவ அதே மாதிரி கருப்பு கவுனின்னு இப்போ ஒன்று வந்துருக்குது அந்த கவுனி நெல்லை கொடுத்து அரிசியை கொடுத்து இதில் சோராக்கி தின்னுடான்னு சொன்னால் சக்கர நோய் போகிறன்னு தெரியாமல் போயிட்டே இருக்குது அதெல்லாம் இப்போ புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நிறையா பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிவகங்கையில் பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ராமநாபுரத்தில் பயிர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ நம்ம உணவே மருந்து மருந்தே உணவு நம்ம அரிசியே பண்ணிட்டோம் அப்போ அந்த தஞ்சாவூரில் நம்மளை தளபதிகள்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ கெட்டிக்காரங்கள் ஆகிட்டே இருக்காங்க எனக்கு மேலே மிஞ்சி மிஞ்சி போயிட்டுருக்காங்க நம்ம தளபதியெல்லாம் நான் இன்னும் பழைய கதையே பேசிட்டுருக்கிறேன் அதில் இந்த தஞ்சாவூரில் சித்தர் ஒரு நாள் பாடம் நடத்தும் போது கேட்டுக்கிறேன் அவர் என்ன சொன்னார் ஈகிட்ட எறும்புகிட்டே இருந்து நம்ம பாடம் கற்றுக்கப்படாதா எலிகிட்டே இருந்து பாடம் கற்றுக்கப்படாதான்னார் எறும்புகிட்டே இருந்து எலிகிட்டே இருந்து என்னையா பாடம் கற்றுக்கிறதுன்னு யோசிச்சுருந்தேன் அப்போ தான் சொன்னார் நீ எந்த நெல்லை விளைய வைக்கிறியோ அதே நெல்லை தான் எறும்பு கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுது அதே நெல்லை தான் எலி கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுது அது எந்த டாக்டர்ட்டையும் போகலை அதுக்கு டயபெட்டிக்ஸ்லாம் வரல நீரிழிவு நோயெல்லாம் வரல சரி அதில் வைட்டமின் இருந்தது கண்ணு நல்லா தெரிஞ்சது தோல் நல்லா இருந்தது எல்லாம் தெரிஞ்சது இன்னமும் அதே தான் இப்போ இங்கே சில்லிபுத்தூரில் ஒரு தம்பி இருக்கிறான் பிச்சை முருகன் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் மரத்தில் திருவா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் நான் அவன்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நூறு திருவா பண்ணுப்பா நான் தெரிஞ்ச ஆளுக்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு திருவா கொடுக்க வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் மரத்தில் திருவா பண்ணியிருக்கிறான் அதில் நெல்லை விட்டுட்டு போய் திருவையை சுற்றினீங்கன்னா தோல் மட்டும் உரிச்சிக்கிட்டு வருது இன்னும் முன்னே மாதிரி உலகத்தை விட்டு இடிக்க வேண்டியதில்லை நீ நினைக்கலாம் நிறைய விஞ்ஞானிகள் உங்கள் மத்தியில் இருப்பீங்க நிறைய வசதியானவர்கள் பக்கத்தில் சீலுபுத்தூரில் பிச்சை முருகன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் திருவா இருக்கலாம் நெல்லாவே வாங்கிக்கலாம் நோய் இல்லாமல் இருக்கலாம் நொடி இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன வந்ததுன்னா நோய் நாடி நோய் முதல் நாடினா நம்ம வீட்டில் திருவை இல்லை அவ்வளவுதான் குறைவு திருவா வந்துடுச்சுன்னா அந்த எலி டாக்டர்கிட்ட போல் எறும்பு டாக்டர்கிட்ட போல் நம்ம ரெண்டு டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டியது தீதும் நன்றும் பிறத வரா நல்லது கெட்டது அடுத்தவங்க தந்து வர்றதில்ல நாமளே வர வளர்ச்சிக்கிறதா அப்போ ஜக்கி என்ன சொன்னார் ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே இதை யோசிக்க முடியுமா இப்போ அதான் நடந்தது நான் எதை சொல்ல தொடங்குறோன்னா அதை சொல்லி ஆங்குறாரு அங்கேருந்து வந்து சொல்லி ஆங்குறார் அதை சொல்கிறதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணேன் அதான் சத்குரு சொன்னார் ஜ ஜக்கி வாசிய சொன்னார் வந்து சொல்லிட்டு போகிறாரு சொல்லியா அப்படிங்கிறார் அவர் அட்டகாசம் வரைய அதை வந்து மூணு பேரும் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறாங்க மூணு பேரும் மதிய உணவு என்ன பண்ணுவாங்க மொத மாடியில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க ஒரு நாள் முதல் ஆள் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை திறந்தான் இட்லியும் தோசை பொடிய
தினம் இந்த இட்லியும் தோசைப்படி மாதிரியே வருது நாளைக்கும் இது வந்ததுன்னா நான் உளுந்து தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னு சொன்னான் அடுத்தவன் டிஃபன் பாக்ஸை திறந்தான் பூரியும் உருளைக்கிழங்கும் இருந்தது இவன் சொன்னால் நான் பத்தொம்பது வருஷமாக அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வேலைக்கு வந்திருக்கேன் தினம் இந்த பூரியும் உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே வருது நாளைக்கும் பூரியும் உருளைக்கிழங்கு வந்ததுன்னா நான் உளுந்து தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னு சொன்னான் அந்த மூணாவது ஆள் கொஞ்சம் வயசானவர் சங்கரம் இல்லை இந்த சங்கரமில்ல வந்து சொல்கிறாரு நான் இருபத்தி மூணு வருஷமாக இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறேன் தினம் இந்த தயிரும் சோறும் எலுமிச்சங்க ஊறுகாய் மாதிரியே வருது நாளைக்கும் தயிர் சோறும் எலுமிச்சங்க ஊறுகாய் வந்ததுன்னா நான் உளுந்து தற்கொலை பண்ணிக்குவேன்னு சொல்கிறார் அடுத்த நாள் மூணு பேரும் முதல் மாடிக்கு வந்து டிஃபன் பாக்ஸாக திறக்கிறாங்க முதல் ஆளுக்கு தோசையும் இட்லி பொடியும் ரெண்டாவது ஆளுக்கு பூரியும் உருளைக்கிழங்கும் சங்கரம்பிள்ளைக்கு தயிர் சோறும் எலுமிச்சங்க ஊறுகாயும் மூணு பேரும் அங்கேருந்து உழுந்தாங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன்னு மூணு பேர்த்துக்கும் உயிர் போகலை இடுப்பெலும்பு முறிஞ்சு போச்சு கை காலெல்லாம் ஒடிஞ்சு கிடக்குது ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க மூணு பேர்த்து பஞ்சாதியும் பார்க்குறதுக்கு வந்துருக்குது மூணு இந்த முந்தானையை எடுத்து கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டே ஒன்று அழுகுது ஒப்பாரி வைக்குது என்னையா இப்படி பண்ணிப்பிட்டியாயா நான் என்னையா பண்ணுவேன் பிள்ளைகளை எப்படியா காப்பாற்றுவேன் இப்படி பண்ணிட்டியாயா இப்படி பண்ணிட்டியாயா ஒரு வார்த்தை சொல்லலையா அது இதுன்னு ஓன்னு புலம்புதுன்னு மூணு பேரும் வெளியில் வர்றாங்க வெளியில் வந்த பிறகு மொத பொண்ணு சொல்லுது ஒரு நாளாவது இந்த மனுஷன் எனக்கு பிடிக்கலேன்னு சொன்னானா சொல்லியிருந்தேன்னா நான் வேற ஒன்று செஞ்சு கொடுத்துருக்க மாட்டேன்னா இவன் விரும்பி சாப்பிட்றான்னு இல்லை தினம் இந்த இட்லியும் தோசைப்படியும் செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ரெண்டாவது பஞ்சாதி சொன்னிச்சு முண்டங்களா தற்கொலை பண்ணிக்கிறது மட்டும் மூணு பேரும் சேர்ந்து குதிச்சிங்கல்ல இதை மூணையை மாற்றி வச்சு தின்றுக்கப்படாதா அப்படின்னு சங்கரம்பிள்ளையோட சம்சாரம் சொன்னிச்சு இவன் எனக்கு வாக்கப்பட்டு வந்தனால இவன் தானே சமைக்கிறான் வேற ஒன்று சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க விடாதா ஆக என்னால் தங்கங்களா என்னுடைய சகோதர உயிர்களா உங்கள்டெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன் நாம் இப்படி வாழணும்னு அவசியம் இல்லை நாம் நினச்சா வித்தியாசமாக வாழ முடியும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய கருத்தரங்கம் அதுக்காக தான் நண்பர்களை முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அதுக்காக தான் எனக்கு முன்னாடி பேசுகிறவங்களாம் அவ்வளோ பேசியிருக்கிறாங்க அதனால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சிக்கணும்னு முடிவு எடுங்க அதில் நான் உங்களோடு நிற்பேன் என்றைக்கும்னு சொல்லி நான் வாய்ப்பு கொடுத்தவர்களுக்கும் செவி கொடுத்தவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்